বাংলাদেশ একটি নাম একটি ইতিহাস বহু উত্থান পতন চড়াই উতরাই পেরিয়ে দেশটি আজ পরিপূর্ণতর রূপ পাচ্ছে পরিপূর্ণতার এই ছবিটির পেছনে লুকিয়ে আছে ইতিহাসের এক সুদীর্ঘ কালক্রম আজকের এই বাংলাদেশকে বুঝতে হলে আমাদের দৃষ্টিপাত করতে হবে ইতিহাসের সেই কালক্রমের দিকে আজ যে আমরা মুক্ত স্বাধীন একটি দেশের নাগরিক হিসেবে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারছি কিভাবে তা সম্ভব হল কি করে তৎকালীন পাকিস্তানি সামরিক জান্তার নিগড় ভেঙে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটল এবং এই অর্জনের পেছনে যে প্রস্তুতি এবং বাংলাদেশে কালানুক্রমে যে ঝোড়ো বাতাস বয়ে গেছে তার প্রেক্ষাপটটিরও আনুপূর্বিক ইতিহাস আমাদের জানা প্রয়োজন আমরা আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ নামের ধারাবাহিকটির মাধ্যমে যাতে বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের সামনে আমরা ইতিহাসের সেই অকথিত বা অল্প কথিত বিষয়গুলো তুলে ধরতে পারি স্বাধীনতা যুদ্ধ পূর্ব বাংলাদেশে অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে একটি সাধারণ নির্বাচন হয়েছিল উনিশশো সত্তর সালে সত্তরের সেই নির্বাচনটি ছিল পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কারণ এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণেই পাকিস্তান ভেঙে দুটুকরো হয়ে যায় সত্তরের সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সামরিক গোয়েন্দাদের রিপোর্ট ছিল আওয়ামী লীগ একশো বিশটি আসন পেতে পারে এই তথ্যের ভিত্তিতে তারা ভেবেছিল যে পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলোর পরস্পরের মধ্যে তীব্র কলহ সৃষ্টি করে প্রকৃত অর্থে সামরিক শাসকই দেশ পরিচালনা করে যাবে কিন্তু নির্বাচনের রায়ে তাদের সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে যায় পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী তখন এক গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় অবশ্য এ কথা মানতেই হবে যে সামরিক বাহিনীর এই ষড়যন্ত্রের খেলা ছিল পাকিস্তানি রাজনীতির ললাট লিখন আর সেটা বুঝতে পেরেই ভাসানী সত্তরের নির্বাচন বর্জন করেন এবং স্লোগান তোলেন ভোটের বাক্সে লাথি মারো বাংলাদেশ স্বাধীন কর কাগমারি সম্মেলনে দুই বছর আগে মরানা ভাসানী উনিশশো সালের সতেরোই জুন পল্টন ময়দানে আওয়ামী মুসলিম লীগের জনসভায় সভাপতির ভাষণেও পশ্চিম পাকিস্তানিদেরকে আসসালামু আলাইকুম জানিয়েছিলেন কাগমারিতে দ্বিতীয়বার জোরের সঙ্গে বিষয়টি উল্লেখ করাতে বেশ হইচই পড়ে যায় এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য যে উনিশশো সালের সাতই অক্টোবর পর্যন্ত দু দফায় দীর্ঘ সময়ে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে ক্ষমতাসীন থাকলেও বাজেট অধিবেশন ছাড়া আর কখনো প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন ডাকেনি আওয়ামী লীগ আহুত শেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় উনিশশো সালের তেইশে সেপ্টেম্বর সেই অধিবেশনেই ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলীকে চেয়ার দিয়ে পিটিয়ে মারা হয় এবং এই হত্যার ঘটনাটিকে কারণ দেখিয়েই উনিশশো সালের সাতই অক্টোবর সামরিক আইন জারি করা হয় পরোক্ষভাবে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারির কারণ হয়ে দাঁড়ায় এই স্বায়ত্তশাসনের দাবির ব্যাপারে মলানা ভাসানী ছিলেন এক নিরলস সংগ্রামী শুধু কাগমারিতেই নয় উনিশশো সালে যখন মহাত্মা গান্ধী এবং মোহাম্মদ আলী জিন্নার নেতৃত্বে ব্রিটিশ বিরোধী লড়াইয়ের মাধ্যমে ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তানের জন্ম হয় সেই স্বাধীন পাকিস্তানের জন্মলগ্নেই ভাসানী যখন উনিশশো সালের তেইশে জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রামী ছাত্রদের নিয়ে পূর্ব বাংলা আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করেন যার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন শামসুল হক এবং যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান ও খন্দকার মুশতাক আহমেদ সেই সময়ই দলের বিয়াল্লিশ দফা বিশিষ্ট ইশতেহারের প্রথম দাবি ছিল লাহোর প্রস্তাব অনুসারে প্রতিরক্ষা পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রেখে বাংলার জন্য পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন পরবর্তীকালে উনিশশো সালের হক ভাসানীর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের সময় একুশ দফায় উনিশ নম্বর দফায়ও পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব ছিল উল্লেখ্য উনিশশো ছেষট্টি সালে লাহোরের গোলটেবিল বৈঠকে রুহুল কুদ্দুস কর্তৃক লিখিত ও শেখ মুজিব কর্তৃক উত্থাপিত ছয় দফার প্রথম তিনটি হল ভাসানীর নেতৃত্বে বিয়াল্লিশ দফার প্রথম দফা এবং যুক্তফ্রন্টের একুশ দফার উনিশ নম্বর দফাকে ভেঙে করা উনিশশো সালের তেইশে মার্চ পায়োনিয়ার প্রেস থেকে মুদ্রিত ও শেখ মুজিব কর্তৃক রচিত হয় ছয় দফা কর্মসূচি আমাদের বাঁচার অধিকার নামক পুস্তিকাতেও বলা হয় লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে যাই হোক এখানে আরও উল্লেখ করতে হয় যে শেখ মুজিব তার রাজনীতির প্রথম যুগে ভাসানীর দ্বারা প্রভাবিত হলেও মুজিব ক্ষমতাসীন ব্যক্তিত্ব সোহরাওয়ার্দীর দিকেই পুরোপুরি ছুঁকে পড়েন 
এবং সোহরাওয়ার্দীর আদর্শে অনুরক্ত হন এর ফলস্বরূপ প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী শেখ মুজিবুর রহমানকে টি বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত করেন এবং মোটা অঙ্কের ভাতা সহ গাড়ি বাড়ির ব্যবস্থা করে দেন রাজনীতিতে ভাষানী অসাম্প্রদায়িক ও স্বায়ত্তশাসনের সমর্থক হওয়ার কারণে সেই কাকমারি সম্মেলনেই ভাষানীকে একজন কমিউনিস্ট পাকিস্তানের সংহতি বিরোধী এবং ভারতের দালাল বলে গালি দেয়া হয় এই সময় সরকার ও আওয়ামী লীগের প্ররোচনায় পত্রিকাগুলো ভাষানী ন্যাপের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হয় এত আক্রমণ এবং ঝড় ঝঞ্ঝার পরও তদানীন্তন পাকিস্তানের রাজনীতিতে পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের স্বার্থ রক্ষায় মরানা ভাষানী ছিলেন আপসীন এক বলিষ্ঠ কণ্ঠ এখানে উল্লেখ্য যে উনিশশো আটান্ন সালে আইয়ুব সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে বসেন সামরিক শাসন জারির পর উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে সমস্ত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডই স্তিমিত হয়ে পড়ে আইয়ুব ভাসানিকে গ্রেপ্তার করে পরে ভাসানিক মুক্তি পান উনিশশো সালে আইয়ুব সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দিলে ভাসানি অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে নির্বাচনে ফাতেমা জিন্নাকে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামান বেসিক ডেমোক্রেসি বা মৌলিক গণতন্ত্রের মাধ্যমে নির্বাচন হওয়াতে আইয়ুব ভোট কিনে সে যাত্রা নির্বাচনে দিতে যান এরপর রাজনৈতিক দলগুলোর প্রস্তুতি নিতে একটু সময় লাগলেও উনিশশো সালে লাহোরে সর্বদলীয়ভাবে গোলটেবিল বৈঠক ডাকা হয় গোলটেবিল বৈঠকেই শেখ মুজিব ছয় দফা উত্থাপনের চেষ্টা করে এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার এই ছয় দফাই আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবকে ইতিহাসের একটি বিশেষ অবস্থানে তুলে নিয়ে আসে কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই ছয় দফার রূপকার কে এই বিষয়টি একটি বড় ধরনের রহস্যের জন্ম দেয় কারণ উনিশশো সালের পাঁচই ফেব্রুয়ারি লাহোরে উত্থাপিত হওয়ার আগ পর্যন্ত ঘুণাক্ষরেও কেউই এই ছয় দফা সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেনি এমনকি তার সাথে সমন্বয়কারী হিসেবে যারা লাহোর গিয়েছিল কেউই ছয় দফার বিষয়ে কিছুই জানতেন না হঠাৎই শেখ মুজিব ছয় দফা উত্থাপন করেন ফলে আওয়ামী লীগ নেতারা তো বটেই এমনকি অন্যান্য দলের নেতারাও বিস্মিত হয়ে পড়েন নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট নওয়াব জাদা নাসরুল্লাহ খান শেখ মুজিব কর্তৃক ছয় দফা উত্থাপনে যুগপথ বিব্রত ও বিস্মিত হন কারণ বিষয়টি প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার তো নয়ই অন্য কারুরই জানা ছিল না এতে উভয় পাকিস্তানের আওয়ামী লীগে ভাঙনের সূত্রপাত ঘটে পরবর্তীতে নাসরুল্লাহ খান আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করে নতুন দল গঠন করেন ছয় দফার বিষয়টি এখানেই ক্ষান্ত হওয়ার কথা অন্তত সাময়িকভাবে হলেও কিন্তু তা না ঘটে বিষয়টি রাজনৈতিক অঙ্গনকে আরও উত্তপ্ত করে তোলে আজ ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে এই ছয় দফার প্রকৃত রূপকার ছিল অবিশ্বাস্য হলেও সত্য তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান এখন প্রশ্ন হল কেন আইয়ুব খান এমন একটি প্রস্তাব শেখ মুজিবকে দিয়ে প্রবর্তন করলেন একটু ইতিহাস ঘাঁটলেই এর গুঢ় রহস্য জানা যাবে যে উনিশশো সালে ভারত পাকিস্তানের মধ্যে সতেরো দিন ব্যাপী একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয় যা সিক্সটি ফাইভের যুদ্ধ নামে পরিচিত এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে তাশখান্ত চুক্তির মাধ্যমে কিন্তু এই চুক্তিটি পাকিস্তানের জেনারেল ও রাজনীতিবিদরা মেনে নিতে পারেননি সারা পাকিস্তানে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে আইয়ুব খান তখন ঘাবড়ে গিয়ে পাকিস্তানি মিলিটারি ব্যুরোক্রেসি ও রাজনীতিকদের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে এবং শেষ পর্যন্ত যাতে তার হাতকেই শক্তিশালী করে তোলে সেই উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিকভাবে বহুবার আলোচিত সেই স্বায়ত্ত শাসনকেই হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে সচেষ্ট হয়ে ওঠেন আইয়ুব ডাকসাইটে সিভিল সার্ভেন্ট পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় তথ্য সচিব আলতাফ গহরকে দিয়ে ছয় দফার প্রণয়ন করান এবং আলতাফ গহরই কর্মসূচিটি জনাব রুহুল কুদ্দুসকে দেন রুহুল কুদ্দুস কর্মসূচিটি কৃষি ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর খায়রুল কবিরকে দিয়ে টাইপ করিয়ে বিমানে ওঠার আগ মুহূর্তে শেখ মুজিবের হাতে গুঁজে দেন বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে এ কারণে সেই সময় আলতাফ গহর পাকিস্তানের সমস্ত পত্রপত্রিকা ও মিডিয়াকে নির্দেশ দেন ছয় দফার বহু প্রচারে আর এইভাবে ছয় দফা দ্রুত প্রচার লাভ করে বিষয়টি আলতাফ গহরও বেশ খেলিয়ে তোলাতে পেরেছিলেন কারণ শেখ মুজিব যখন লাহোর কনফারেন্সে ছয় দফা উত্থাপনে ব্যর্থ হয়ে বিফল মনোরথ তখন দশই ফেব্রুয়ারি লাহোরে সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ছয় দফা বিষয়টি তিনি ব্যাখ্যা করেন 
আর সাথে সাথে বিষয়টি নিয়ে সংবাদ মাধ্যম ঝাঁপিয়ে পড়ে বহু পত্রিকায় ফলাও করে বিষয়টি ছাপা হয় এবং হিসেব অনুযায়ী পশ্চিম পাকিস্তানি নেতারা পাকিস্তান ভাঙনের অভিযোগ তুললে শেখ মুজিব সতেরোই ফেব্রুয়ারি এক সাংবাদিক সম্মেলন ডাকেন সম্মেলনে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে ছয় দফার কারণে পাকিস্তান তো ভাঙবেই না বরং ছয় দফা উভয় অংশের অটুট সম্পর্ক গড়ে তুলবে এবং ছয় দফা জাতীয় সংহতি জোরদার করবে শেখ মুজিবের আরেকটি কর্মকাণ্ড কি করে আইয়ুবের হাতকে শক্তিশালী করেছিল সে বিষয়ে উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন তাসখান চুক্তির বিরুদ্ধে যখন পাকিস্তানের রাজনৈতিক ব্যক্তিরা সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন তখন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ তাসখান চুক্তির পক্ষে অর্থাৎ আয়ুবের পক্ষে অবস্থান নেন প্রথমে লাহোর কনফারেন্সে ছয় দফার কোনো আলামতি ছিল না বরং প্রথম থেকেই তাসখান চুক্তির বিরুদ্ধে প্রস্তাব উঠেছিল কিন্তু এখানে আওয়ামী লীগ তাসখান চুক্তির পক্ষে অবস্থান নেয় এমনকি শেখ মুজিব লাহোর কনফারেন্সে যোগ দেওয়ার আগেই চৌঠা ফেব্রুয়ারি শুক্রবার ঢাকা বিমানবন্দরে বলেন যে তাসখান বিরোধী প্রস্তাব গৃহীত হইলে বৈঠক বর্জন করিব শেখ মুজিবের এই বক্তব্য ছিল প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের বক্তব্যেরই সমান্তরাল আয়ুব রাজনৈতিক নেতাদের উদ্দেশ্যে বলেন তাসখান চুক্তির অযৌক্তিক সমালোচনা না করে গঠনমূলক প্রস্তাব দিন কিন্তু তার পরও লাহোর সম্মেলনে আয়ুব এবং শেখ মুজিব উভয়ের বক্তব্যকে উপেক্ষা করে খুব জোরালোভাবেই তাসখান চুক্তির বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয় আমরা একটু আগেই উল্লেখ করেছি যে তখনও পর্যন্ত ছয় দফার কোনো গণভিত্তি তৈরি হয়নি আর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শেখ মুজিব বুঝতে পেরেছিলেন যে গণভিত্তি ছাড়া কোনো ইস্যুই শুধুমাত্র মিডিয়ার ওপর টিকে থাকতে পারে না তাই ছয় দফারও একটি গণভিত্তি দরকার কিন্তু তখনও তিনি ছয় দফার সেরকম কোনো সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছিলেন না সেরকম একটি নাজুক পরিস্থিতি থেকে ছয় দফাকে তুলে আনতে শেখ মুজিব হাত বাড়ান ছাত্র নেতাদের দিকে শেখ মুজিব তৎকালীন ছাত্র নেতাদের সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং দেখা যাক এ প্রসঙ্গে তৎকালীন ছাত্রলীগ নেতা আব্দুর রাজ্জাক কি বলেন এমনি একটি পরিস্থিতিতে তিনি আমাদেরকে ডাকেন আমাকে আমি তখন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সৈয়দ মোজার আলক বাকি সভাপতি আমাদেরকে তিনি ডাকেন যে আলাপ করার জন্য আমরা তখন ওনার সঙ্গে দেখা করি উনি আমাদেরকে বললেন যে আজকের বিকালটা তোদের সঙ্গে আলোচনা করব তিনি বললেন যে তোরা আমাকে সমর্থন করবি না আমি তো বিপদে পড়ে গেছি আমার উপরে আমি যখন সাদ ভা দেওয়ার পরে বিভিন্ন দিকে আটাক আসতেছে সমর্থন তা আমি কথা বলছিলাম আমি বললাম যে নিশ্চয়ই ছয় দফাকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে শেখ মুজিব বিভিন্ন জেলা সদরে জনসভায় ভাষণ দেওয়া শুরু করেন সাতই জুনকে আওয়ামী লীগ ছয় দফা আদায় দিবস হিসেবে এখন পালন করে থাকে এখানে আমরা খতিয়ে দেখি যে এই সাতই জুন প্রকৃতপক্ষে কি ঘটেছিল সাতই জুনের যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে শেখ মুজিবকে আটই জুন গ্রেপ্তার করা হয় সেটিও ছিল সরকার সৃষ্ট ঘটনাটি ঘটে এরকম সাতই জুন আওয়ামী লীগ হরতালের ডাক দেয় হরতাল ঢাকা শহরে তেমন একটা সাড়া জাগাতে পারে না কিন্তু ঘটনার মোড় ঘুরে যায় তেজগাঁও শিল্প এলাকার একটি ক্ষুদ্র ঘটনায় তেজগাঁও শিল্প এলাকায় পুলিশ নিরীহ শ্রমিকদের বেধরক লাঠিপেটা করলে শ্রমিকদের সাথে সংঘর্ষে দুইজন নিহত ও দশ পনেরো জন আহত হয় নারায়ণগঞ্জেও একই ঘটনা ঘটে সেখানে মৃতের সংখ্যা এগারো জনে গিয়ে দাঁড়ায় এবং বহু আহত হয় এই ঘটনায় তেজগা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও নারায়ণগঞ্জ থেকে হাজার হাজার লোক বিকেলে পল্টন ময়দানে আহত আওয়ামী লীগের মিটিংয়ের দিকে ছুটে যায় তারা সেখানে গিয়ে বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করে যে মঞ্চে কোনো নেতা নেই মূলত সাতই জুন পল্টনে কোনো মিটিং হয়নি উনসত্তরের প্রবল গণ অভ্যুত্থান ঘটে মলানা ভাষানির হাত ধরেই এতে যোগ দেয় ছাত্ররা মূলত মলানা ভাষানী উনিশশো সালের চার থেকে সাতই জুন ন্যাপের কনভেনশনে স্বায়ত্তশাসনকে প্রধান করে চোদ্দ দফা দাবি উত্থাপন করেন এবং এই দাবিকে সাফল্যমণ্ডিত করার লক্ষ্যে মলানা ভাষানী ঘেরাও আন্দোলনের সূচনা করেন উনিশশো সালের ছয়ই ডিসেম্বর পল্টন ময়দানে জনসভা শেষে ভাষানী গভর্নর হাউস ঘেরাও করতে যান সেখানে পুলিশ নির্যাতন নেমে এলে ভাষানী সাতই ডিসেম্বর হরতাল ডাকেন হরতালের সময় পুলিশের গুলিতে তিনজন নিহত ও ষোলো জন আহত হয় ফলে আটই ডিসেম্বরও হরতাল পালিত হয় একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ করে ভাষানী পল্টন ময়দানে গায়েবানা জানা যায় ইমামতি করে আন্দোলনে প্রচণ্ড গতিবেগ সঞ্চার করেন 
ফলে তীব্র আয়ু বিরোধী আন্দোলনের সূচনা হয় উনিশশো সালে মৌলানা ভাষানীকৃত শুরু হওয়া প্রবল আয়ুব বিরোধী আন্দোলনে ঘৃতাহুতি ঢেলে দেন আয়ুব স্বয়ং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মাধ্যমে এই মামলায় আন্দোলন দপদপ করে চলে ওঠে ভাষানীর জ্বালাও পোড়াও আন্দোলন থেকে বেরিয়ে আসে সেই অব্যর্থ স্লোগানটি জেলের তালা ভাঙব শেখ মুজিবকে আনব এই আন্দোলনের তোড়ে আয়ুবের শাসনযন্ত্র তীব্রভাবে নড়ে ওঠে সেনাপ্রধান ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বে চিফ অব আর্মি স্টাফ গুল হাসান জেনারেল পীরজাদা জেনারেল মুজাফফর উদ্দিন সহ উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তারা এক বিশেষ অধিবেশনে সিদ্ধান্ত নেন মার্শাল লজারির তারা আইয়ুব খানকে জানিয়ে দেন আমরা পরিস্থিতির অবনতি আর দেখতে চাই না পঁচিশে মার্চের আগেই আপনার যা করণীয় তা করে ফেলুন ভীত সন্ত্রস্ত আয়ুব আন্দোলনকে স্তিমিত করার লক্ষ্যে গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি নেতারা শেখ মুজিবকে ছাড়া বৈঠকে বসতে রাজি হলেন না বাধ্য হয়ে তখন আইয়ুব খান তার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী অ্যাডমিরাল এ আর খান এবং মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স ডাইরেক্টরকে পাঠিয়ে দেন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে বন্দি শেখ মুজিবের সাথে দীর্ঘ তিন ঘন্টা ব্যাপী গোপন বৈঠকে শেখ মুজিব জানান আমি প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের খেদমত করতে চাই বিশ্বে তার মতো একজন প্রেসিডেন্ট বিরল এজন্যে আমি জামিনও প্রার্থনা করি না আমি বন্দি অবস্থাতেই ইসলামাবাদ যাব প্যারোলে মুক্তি নিয়ে শেখ মুজিব গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে রাজি হয় আস্থা ফিরে পায় আইয়ুব খান মলনা ভাষণী ঘৃণা ভরে এই গোলটেবিলের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলেন গোলটেবিলে যোগ না দেওয়ার যুক্তি হিসেবে মলনার সেই বিখ্যাত উক্তি অত্যাচারিত ও অত্যাচারী একই টেবিলে বসলে অত্যাচারেরই জয় হয় ভাষানীর নিষেধকে উপেক্ষা করে মুজিব গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেন এই বৈঠকেই মুজিব আয়ুবকে প্রেসিডেন্ট থাকার জন্য অনুরোধ করেন এবং মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী করার কথা বলেন আর কুর্মিটোলায় বন্দি অবস্থায় আলোচনার শর্তানুযায়ী এবং মুজিবের অনুরোধে আইয়ুব কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেন শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ জন যার অধীনে দীর্ঘদিন মোটা বেতনে চাকরি করতেন আলফা ইন্স্যুরেন্সের মালিক ইউসুফ হারুন ও পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে এম এন হুদাকে কিন্তু এত প্রস্তুতিও ব্যর্থ হয় মরানা ভাষারির নেতৃত্বে প্রবল জনরসের চাপে আইয়ুব খান পদত্যাগ করতে বাধ্য হন মৌলানা ভাষানী ছবি সহ টাইম পত্রিকা একটি রিপোর্ট পেশ করে যেখানে হেডলাইনে মৌলানাকে দ্য প্রফেট অফ ভায়োলেন্স উপাধিতে ভূষিত করা হয় ওই পত্রিকার রিপোর্টে বলা হয় মৌলানা ভাষানী একমাত্র ব্যক্তি যার পক্ষে এশিয়ার লৌহ মানব বলে পরিচিত আইয়ুব খানকে শাসন ক্ষমতা থেকে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে সেই সময় মৌলানা ভাষানীর ন্যাপের ছাত্রাংশ ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপ এগারো দফার মাধ্যমে স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার দাবি জানান যদিও ইয়াহিয়া খান পূর্ব শর্তানুসারে নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছিলেন সত্তরের নির্বাচনটি ইয়াহিয়া ঘোষণা করেছিল লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার এল এফর আওতায় এল এফর ধূম্রজালটির পেছনে পাকিস্তানি শাসকদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ছিল ভাষানী তা সঠিকভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন তাই তিনি এল এফর সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন অন্যদিকে মুজিব এল এফও মেনেই নির্বাচনে অংশ নেন এল এফর অধীনে শেখ মুজিব এই নির্বাচনে অংশগ্রহণের তীব্র সমালোচনা করেন মৌলানা ভাষানী কিন্তু শেখ মুজিব বিরোধিতা করলেও শেষ পর্যন্ত এই কাঠামোর ভেতরেই নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন কারণ অন্যান্য ধারা বাদ দিলেও দুই নম্বর ধারায় বর্ণিত সংবিধানে ইসলামী আদর্শ সংরক্ষিত রাখার বিষয়টি আওয়ামী লীগের সাথে কোনো দ্বন্দ্ব তৈরি করেনি তার চেয়েও খারাপ ব্যাপার হল একটি সামরিক শাসনের অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ তাই বিভিন্ন মহল থেকে এর বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় ওঠে এত ব্যাপক সমালোচনা উপেক্ষা করেও সামরিক যান্তার অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণের পেছনে কি পরিকল্পনা ও চিন্তা ক্রিয়াশীল ছিল শেখ মুজিবের মনে শোনা যাক আওয়ামী লীগেরই তৎকালীন হুইপ সত্তরের নির্বাচিত এমপি ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামের ভাষ্যে যখন আমরা এই কথাটা বলতাম বঙ্গবন্ধুকে যে আপনি ইহা খানের অধীনে যে নির্বাচন করতে যাচ্ছেন এটা নিয়ে অনেকেই সমালোচনা করছেন মৌলানা ভাষানী থেকে শুরু করে অনেকেই যে আপনি এই একটা লিগাল ফ্রেমওয়ার্কের ভেতরে নির্বাচন করতে যাচ্ছেন এ সম্পর্কে আপনার চিন্তা কী উনি আমাদেরকে একটি কথা বলতেন বলতেন যে দেখ আমি একবারের মতো নিষ্পত্তি করতে চাই যে এই দেশের মানুষের পক্ষে কে কথা বলবে কারণ যখনই এদের সাথে আমরা বসতে যাই তখন ওই নুরলামিন থেকে শুরু করে হামিদুল হক চৌধুরী যত রকমের লোকজন আছে বিভিন্ন লোক নাম নাই বা করলাম তারা যেও সেখানে তাদেরকেও ডাকা হয় সেটা গোলটেবিল বৈঠকে হোক কোনো সাংবিধানিক আলোচনায় হোক অতএব 
একবারে মতো নিষ্পত্তি হয়ে যায় তো আমি নির্বাচন চাই যে নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা কতখানি ইফেক্টিভ হবে তার চেয়ে তো বড় কথা যে এই দেশের মানুষের পক্ষে কথা বলবার অধিকার কার রয়েছে এই বৈধতাটার প্রশ্ন আমার সাথে বড় প্রয়োজন রাজনীতিতে প্রাজ্ঞ দূরদর্শী ও বর্ষিয়ান মজলুম জননেতা মৌলানা ভাসানী বুঝেছিলেন কুচক্রি এই সামরিক শাসনের নিগড় থেকে মুক্তির একটাই পথ নির্বাচন নয় স্বাধীনতা তিনি আওয়াজ তোলেন ভোটের বাক্সে লাথি মারো বাংলাদেশ স্বাধীন করো আপোষ না সংগ্রাম 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 নির্বাচন নির্বাচন বর্জন বর্জন নির্বাচনের কথা কয় যারা মার্শাল্লর দালাল তারা নির্বাচনের ভাওতাবাজি ব্যর্থ করো ব্যর্থ করো উনিশশো সত্তরের নির্বাচনের ঠিক আগ মুহূর্তে ঘটে যায় সত্তরের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় তাতে মারা যায় পাঁচ লক্ষাধিক লোক এই প্রদেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলো একযোগে নির্বাচন পেছানোর দাবি তোলে কিন্তু নির্বাচন না পেছানোর ব্যাপারে শেখ মুজিব থাকেন অনড় ফলে সত্তর সালেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে যদিও শেখ মুজিবের এই অভাবনীয় সাফল্যের নেপথ্য কারণ ছিল শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী মৌলানা ভাসানী ও আতাউর রহমান খান সহ সমস্ত বিরোধী দলের নির্বাচন বর্জন যাই হোক চূড়ান্ত ফলাফল বেরোনোর পর সরকারের প্রতি প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হতে থাকে সংসদ অধিবেশনের এবং আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে ভুট্টো তাতে বাদ সাধেন এই অচল অবস্থা নিরসনে অনুষ্ঠিত হয় শেখ মুজিব ইয়াহিয়া বৈঠক ইয়াহিয়া রাজনৈতিক দলগুলোকে একটি গ্রহণযোগ্য শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কথা বলেন এই বৈঠকেই শেখ মুজিব ইয়াহিয়াকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট থাকার প্রস্তাব দেন বিস্মিত ইয়াহিয়া প্রশ্ন করেন তাতে আপনাদের কি লাভ মুজিবের উত্তর আপনি একজন অভিজ্ঞ সামরিক কর্মকর্তা রাষ্ট্র পরিচালনায় আপনার রয়েছে দুই বছরের অভিজ্ঞতা আপনি সামরিক দিকটি দেখবেন আমি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জনসাধারণের দিকটি দেখব আপনি রাজি থাকলে আমার দল আপনাকে সমর্থন দেবে ইয়াহিয়াকে এই প্রস্তাবে রাজি করাতে শেখ মুজিবের বেশি বেগ পেতে হয়নি আর সে কারণেই বিমানবন্দরে ইয়াহিয়া শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের ভাবি প্রধানমন্ত্রী বলে আখ্যা দেন বিষয়টি ভুট্টোকে বেশ বিপাকে ফেলে দেয় এবং তাকে শঙ্কিত করে তোলে ক্ষমতা দখলের লিপসায় ভুট্টো তখন শেখ মুজিবকেও ছাড়িয়ে যান ভুট্টো দ্রুত মাঠে নেমে পড়েন ভুট্টো যোগাযোগ করেন সামরিক জান্তাদের সাথে জেনারেল হামিদ জেনারেল পিরজাদা ইত্যাদি সামরিক কর্তারা তখন ভুট্টোর সাথে একমত হন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন ভুট্টো কারণ পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক কর্তৃত্ব তখন ইয়াহিয়ার হাতে নয় বরং ছিল এদেরই হাতে ইয়াহিয়া ছিলেন শুধু এদের ক্রীড়ানক মাত্র পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আঠারোই জানুয়ারি ইয়াহিয়া পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরেই লারকানাতে ভুট্টোর বাসভবনে যান প্লেজার ট্রিপ বা আনন্দ ভ্রমণে উদ্দেশ্য ছিল লারকানা থেকে বুনো হাঁস শিকার কিন্তু বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন জেনারেল হামিদ জেনারেল পিরজাদা ও মেজর জেনারেল ওমর সহ অন্যান্য সামরিক অফিসাররাও সেখানে যোগ দেন আসলে সেটিই ছিল পাকিস্তানের পূর্বাংশের বিধিলিপি নির্ধারণের জন্য নির্দিষ্ট দিন সেদিনই পূর্ব পাকিস্তানে আক্রমণের নীল নকশা রচিত হয় ওই সভাতেই সিদ্ধান্ত হয় পঁচিশে মার্চ আক্রমণ করা হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের দায়িত্বে থাকবেন বেলুচিস্তানের কষাই বলে পরিচিত লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল যে সেই সভার সিদ্ধান্ত শেখ মুজিব জেনে যান তার পর তিনি মুজিবের ইনার সার্কেল এ বি এস সফদার সেই সংবাদটি দিয়েছিল শেখ মুজিবকে সামরিক জান্তার আক্রমণের খবর পেয়ে সফদারকে ডেকে শেখ মুজিব বলেন বড়ই উদ্বেগের কথা ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে চক্রান্ত চলছে তুমি সাহেবজাদা ইয়াকুব খানের সাথে দেখা করে আমাকে আসল খবরটা জানাও ইনার সার্কেল সেই দিনই ইয়াকুবের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন টেল শেখ সাহেব নট টু বি ওয়ারিড সো লং অ্যাজ আই এম হিয়া ইফ দ্য সিচুয়েশন চেঞ্জেস হি উড বি ইনফর্মড ডিউলি ইয়াকুবের কথায় আশ্বস্ত হলেও দুদিন পরই শেখ মুজিব নিশ্চিত খবর পান আক্রমণ হবে কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো এত বড় একটি পরিকল্পনার বিষয় জানার পরও আওয়ামী লীগ বা শেখ মুজিবের মধ্যে ব্যতিক্রমী কোনো প্রতিক্রিয়া বা সিদ্ধান্ত লক্ষ্য করা যায় না রাজনীতি চলতে থাকে স্বাভাবিক ধীর গতিতে আওয়ামী লীগ শাসনতন্ত্র সংসদীয় কমিটির মিটিং ডাকেন আসন্ন সরকার গঠনের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিপরিষদও গঠন করে প্রাদেশিক পরিষদের প্রধান মনসুর আলী এবং কেন্দ্রের প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান সংসদে প্রধান হবেন খন্দকার মুশতাক আহমেদ শাসনতন্ত্রের জটিলতা নিরসনে শেখ মুজিবের সাথে আলোচনার জন্য ভুট্টো চলে আসেন ঢাকায় 
ভুট্টো মুজিব দীর্ঘ আলোচনা হয় দর্শক এখানে লক্ষ্য করবেন যে এর আগে ভুট্টো বলেছে ছয় দফার সাথে তার কোনো বিরোধ নেই ভুট্টো আরও বলেন ছয় দফার সাড়ে পাঁচ দফাই আমি মেনে নিয়েছি যদিও পরিস্থিতিটি টের পেয়ে শেখ মুজিব পঁচিশে ফেব্রুয়ারি এক ঘোষণায় বলেন যে পশ্চিম পাকিস্তানের ফেডারেল ইউনিটগুলোর ওপর ছয় দফা চাপিয়ে দেয়া হবে না পরে তিনি আরও উল্লেখ করেন যে প্রয়োজনে ছয় দফা শিথিল করা হবে কিন্তু ভুট্টো পাকিস্তান ফিরেই ইয়াহিয়ার সাথে অত্যন্ত গোপনে জরুরি বৈঠকে বসেন সেই বৈঠকেই তেসরা মার্চ অধিবেশন স্থগিতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এরই মধ্যে গভর্নর রিয়ার অ্যাডমিরাল আসান দেখা করেন শেখ মুজিবের সাথে সরকার গঠনে শেখ মুজিবের প্রস্তুতি যখন চূড়ান্ত ঠিক তখনই চক্রান্তরত পাকিস্তানি সামরিক জানতারা তাদের ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী পহেলা মার্চ এক ঘোষণায় সংসদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করে কিন্তু আমরা সেই সময়ের ইতিহাসের দিকে তাকালে অবাক বিস্ময় দেখব যে তেসরা মার্চ অনুষ্ঠিতব্য সংসদ অধিবেশন বাতিলের ব্যাপারে পহেলা মার্চে দেয়া সামরিক শাসকের ঘোষণাটির কথা শেখ মুজিব জেনে যান আঠাশে ফেব্রুয়ারিতেই পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর এস এম আহসান আঠাশে ফেব্রুয়ারি রাতেই শেখ মুজিবকে গভর্নর হাউসে ডেকে জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত করার ইয়াহিয়ার সিদ্ধান্তটি জানান শুনে শেখ মুজিব বলেন নিঃসন্দেহে আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করা হলো আমাদের পায়ের নিচে মাটি সরিয়ে ফেলা হলো সেই আঠাশে ফেব্রুয়ারি রাতেই শেখ মুজিব তার সঙ্গী দুজন সহ সবাইকে সরিয়ে দিয়ে গভর্নর আহসানকে একান্তে অনুরোধ করেন আপনারা অধিবেশনের নতুন একটি তারিখ যদি এই মাসেই ঘোষণা করেন তাহলে আমার পক্ষে জনসাধারণকে নিরস্ত রাখা সম্ভব হবে আপনি দয়া করে মুলতুবি ঘোষণার পরবর্তী একটি তারিখ ঘোষণা করার জন্য বলুন শেখ মুজিব হয়তো আশায় ছিলেন ইয়াহিয়া তার অনুরোধে আরেকটি নতুন তারিখ ঘোষণা করবে তাহলে আর সমস্যা হবে না সে কারণেই তিনি নিশ্চিত মনে পহেলা মার্চ অধিবেশনের বাতিলের ঘোষণার দিন হোটেল পূর্বাণীতে আওয়ামী লীগের সংসদীয় কমিটির অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন কিন্তু জাতীয় পরিষদ মুলতুবি ঘোষণায় হতচকিত ঢাকাবাসী স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভে ভেঙে পড়ে ঢাকা স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ দর্শক কর্তৃক পরিত্যক্ত হয় এবং প্যান্ডেলে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয় ছাত্র সম্প্রদায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে রাজপথে নেমে আসে বিভিন্ন শিল্প এলাকা থেকে শ্রমিকরা দলে দলে মিছিল সহকারে রাজধানী ঢাকার দিকে যাত্রা করে সকল সিনেমা হল বন্ধ হয়ে যায় মিছিলকারীদের মুখে স্লোগান ছিল পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করো বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করো ইয়াহিয়ার মুখে লাথি মারো বাংলাদেশ স্বাধীন করো প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়া উৎক্ষিপ্ত মানুষেরা খুঁজে বার করে শেখ মুজিবকে হোটেল পূর্বাণীতেই পহেলা মার্চে এক ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে হাজার হাজার লোক হোটেল ঘেরাও করে উত্তেজিত জনতা পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা ও জিন্নার ছবি পুড়িয়ে দেয় এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার দাবি তোলে মার মুখী উত্তেজিত ওই জনতার সম্মুখে যেতে শেখ মুজিব অস্বীকৃতি জানান তিনি তোফায়েল আহমেদ ও অন্যান্য ছাত্র নেতৃবৃন্দকে পাঠিয়ে দেন জনতাকে সামলানোর জন্য ছাত্র নেতারা উপস্থিত জনতাকে জানান শেখ সাহেব আজকে কিছুই বলবেন না সাতই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে তিনি পরবর্তী ঘোষণা দেবেন আবেগ আকুল ছাত্র জনতা যখন জানতে পারল শেখ মুজিব আজ কোনো বক্তব্য রাখবেন না তখন তাদের বিলাপ ধ্বনিতে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে আকাশ বাতাস এই বিষয়ে শোনা যাক তৎকালীন প্রখ্যাত ছাত্র নেতা স্বেচ্ছাসেবক লীগের প্রধান আব্দুর রাজাকের বক্তব্য লক্ষ লক্ষ মানুষ সেখানে উপস্থিত ছিল সেই মানুষের মধ্যে থেকেই উঠল যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দিতে হবে বিশেষ করে ছাত্র সমাজ এবং শ্রমিক সমাজ বঙ্গবন্ধুর উপর চাপ সৃষ্টি করলো বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে পাঠালেন আমি বক্তৃতা করলাম তোফাল আহমদ বক্তৃতা করলো এবং আরও দু একজন বক্তৃতা করলেন কিন্তু কারো কথাই তারা মানতে না ছিল বিশেষ করে ছাত্র সমাজ সেখানে আমরা যখন বললাম যে আজকে নয় বঙ্গবন্ধু সময় মতো ঘোষণা দেবেন তখন ছাত্ররা মাটিতে গড়িয়ে কাঁদতে ছিল আমার মনে আছে সে কথাটা ছাত্র জনতা চূড়ান্ত দাবির মুখে শেখ মুজিব দোসরা মার্চ ঢাকা এবং তেসরা মার্চ প্রদেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করেন পহেলা মার্চ সন্ধ্যায় শেখ মুজিব এক বিশাল সংবাদ সম্মেলন করেন তেসরা মার্চ পল্টন ময়দানে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে ডাকা হয় এক সভা সেখানে শেখ মুজিব বক্তৃতা দেন সেই সভাতে ওড়ানো হয় বাংলাদেশের পতাকা এবং উদ্বোধনী সঙ্গীত হিসেবে বাজানো হয় আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি অতঃপর এলো সেই বহুকাঙ্ক্ষিত ক্ষণটি সাতই মার্চ লাখো মানুষের প্রতীক্ষার মুহূর্ত লক্ষ লক্ষ লোক জড়ো হয়েছিল সেদিন রেসকোর্স ময়দানে 
রেডিওতে ভাষণটি প্রচারিত হবে জেনে শত শত লোক বসে যায় রেডিওর সামনে সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা আসবে শেখ সাহেবের কাছ থেকে একটি জাতির দিক নির্দেশনা উঠে আসবে তার কণ্ঠ থেকে সাতই মার্চ রেসকোস ময়দান শেখ মুজিব ধীরে ধীরে মঞ্চে উঠে এলেন মাইকের সামনে দাঁড়ালেন রুদ্ধ নিঃশ্বাসে উপস্থিত জনতার অপেক্ষা তিনি বক্তৃতা শুরু করলেন একের পর এক বক্তব্য রেখে গেলেন কথার পর কথা মালা গণতন্ত্র দেবেন আমরা মেনে নিলাম তারপরে অনেক ইতিহাস হয়ে গেল নির্বাচন হলো আপনার জানেন আমি প্রেসিডেন্ট খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি আপনার জানেন আলাপ আলোচনা করেছি তাকে অনুরোধ করলাম পনেরোই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদে অধিবেশন দেন তিনি আমার কথা রাখলেন না তিনি রাখলেন ভুট্টু সাহেবের কথা তারপরে হঠাৎ এক তারিখে অ্যাসেম্বলি বন্ধ করে দেওয়া হলো আমি পরিষ্কার মিটিকে বলেছি এবারে সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম আমার পঁচিশ তারিখে অ্যাসেম্বলি কল করেছে প্রত্যেক দাগ শুকায় নাই আমি দশ তারিখে বলে দিয়েছি যে ওই শহীদের রক্তর উপর যে পাড়া দিয়ে আটটি সিটে মুজিবর রহমান যোগদান করতে পারে না অ্যাসেম্বলি কল করেছেন আমার দাবি মানতে হবে প্রথম সামরিক আইন মাসল্য উদ্ধ করতে হবে সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের বেড়াকে ফেরত দিতে হবে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে তবে আমি অনুরোধ করছি আপনারা আমাদের ভাই আপনারা দেশকে একেবারে জাহান নামে ধ্বংস করে দিয়েন না জীবনে আর কোনোদিন আপনাদের মুখ দেখা দেখি হবে না যদিও আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের ফয়সলা করতে পারি তাহলে অন্তপক্ষে ভাই ভাই হিসেবে বাস করার সম্ভাবনা আছে উৎকণ্ঠিত জনতা অবাগ বিস্ময় দেখলেন যে অজস্র কথার মধ্যে তিনি কিছুই বললেন না শুধু অসহযোগ ও অহিংস আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া ছাড়া বক্তৃতাটি হয়ে পড়ল দিক নির্দেশনাহীন এক নাবিকের আস্ফালন মাত্র হতাশ বিফল মনোরথ মানুষেরা ঘরে ফেরে কোনো রকম স্বাধীনতার ঘোষণা শ্রবণ ব্যতি রেখেই রেডিওর সামনে বসে থাকা অযুত জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে কারণ সামরিক চক্র হঠাৎই রেডিওতে ভাষণ প্রচার বন্ধ করে দেয় কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই রেডিওর সামনে বসে থাকা জনতাও জেনে যায় শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি এবার আমরা দেখব যে সাতই মার্চের বক্তৃতা পরদিন পত্রিকাগুলোতে কোন আলোকে ছাপা হয়েছে শেখ মুজিব যদি সত্যি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে থাকেন তাহলে পরদিন অর্থাৎ আটই মার্চ নিশ্চয়ই তা ফলাও করে ছাপা হওয়ার কথা কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি আটই মার্চের সমস্ত পত্রিকাগুলোতে রেসকোর্স ময়দানের ভাষণ ফলাও করে ছাপা হলেও স্বাধীনতার ঘোষণার কথা ছিল না কোথাও আমাদের সামনে রয়েছে তখনকার সবচেয়ে জনপ্রিয় পত্রিকা এবং আওয়ামী লীগের মুখপত্র হিসেবে পরিচিত দৈনিক ইত্তেফাক ইত্তেফাকের দিকে তাকালে আমরা দেখব স্বাধীনতা ঘোষণার ছিটে ফোটাও কোথাও নেই যা রয়েছে তা বরং উল্টো দৈনিক ইত্তেফাকের হেডলাইনে রয়েছে শেখ মুজিব বলেছেন জাতীয় সংসদে যাওয়ার প্রশ্ন বিবেচনা করতে পারি যদি জাতীয় সংসদে যাবার ব্যাপারে তিনি কতগুলো শর্ত দিয়েছেন এবার দেখা যাক কি শর্ত মানলে তিনি সংসদে যাবেন এখানে দেখা যাচ্ছে তিনি চারটি শর্ত দিয়েছেন সংসদে যেতে পারি যদি অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হয় সমস্ত সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া হয় নিরস্ত্র গণহত্যার তদন্ত করা হয় এবং নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয় এবার আমরা অন্যান্য পত্রিকাতে সাতই মার্চের বক্তৃতাটি কি আলোকে কোন গুরুত্বে ছাপা হয়েছে তা দেখার চেষ্টা করি পাকিস্তান অবজারভার সংবাদ দিচ্ছে জেনোসাইড মাস্ট স্টপ এর পরের সংবাদটি হল ব্যাংক অফিসেস ফাংশন অ্যাজ পার শেখ মুজিবস ডিরেকটিভস অন্য সংবাদটি হল শেখ মুজিব স্পিকস 
বাংলা দৈনিক পূর্বদেশে হেড নিউজ ছাপা হয়েছে শেখ মুজিবের ঘোষণা তারপর সেই দিনেরই আরও একটি সংবাদ শেখ মুজিবের বিবৃতি দৈনিক মর্নিং নিউজের সংবাদ ছিল ট্রান্সফার পাওয়ার ইমিডিয়েটলি মুজিব অন্যান্য পত্রিকাতেও একই ধরনের সংবাদ সমৃদ্ধ হয়ে বের হয় আটই মার্চ কিন্তু সাতই মার্চের ভাষণের পূর্বে দেশের ঘরে ঘরে মানুষের এমন একটি প্রস্তুতি ছিল যে আজ স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া হবে সেই উদ্দেশ্যে বহু দেশি বিদেশি সাংবাদিকরাও রেসকোর্স ময়দানে এসে জড়ো হন পুলিশ বিডিআর এমনকি আর্মির মধ্যেও ছিল তেমনি একটা গোপন প্রস্তুতি লক্ষ্য করা যাক টাঙ্গাইলের তৎকালীন বাঙালি সামরিক অফিসার মুক্তিযুদ্ধে সেক্টর কমান্ডার স্বাধীনতার পর সামরিক বাহিনীর প্রধান এবং গত শাসনামলে আওয়ামী লীগের এমপি মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ এ বিষয়ে কি বক্তব্য রাখেন দুই তারিখের পরে থেকে যেভাবে নাকি আন্দোলন শুরু হয়েছে আমরাও কিন্তু ওই বিকেম এ পার্ট অফ ইট এবং এই প্রেক্ষিতে যখন নাকি আমরা দেখছি যে এক পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে যে আমাদের একটা পথ নিতেই হবে একটা রাস্তা ধরতেই হবে তখন অ্যানাউন্সমেন্ট আসলো যে বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চে ভাষণ দেবেন বঙ্গবন্ধুর ভাষণের জন্য আমরা কিন্তু সব প্রস্তুত ছিলাম টাঙালে সাতই মার্চের আগে দুই তিন দিন আগে হয় থার্ড অথবা ফোর্থ অথবা ফিফথ হবে বাংলাদেশে ফ্ল্যাগ কিছু উড়ানো হয় যে এই ফ্ল্যাগই বঙ্গবন্ধু সেদিন স্বাধীনতা ঘোষণা দেবেন এবং এই ফ্ল্যাগ তিনি সেদিন উড়াবেন এবং এই নিয়ে আমার যে ট্রুপসের মধ্যে একটা আনন্দ একটা মানে বয়ে যাচ্ছিল তারাও কিন্তু এর মধ্যে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে যে ব্যাটালিয়ান যে কোম্পানিটা ছিল টাঙ্গাইলে সেই কোম্পানির কমান্ডার কোম্পানি কমান্ডার ছিল একজন পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসার তাকে আমার কাছে কাছে রাখতে হচ্ছে যাতে করে নাকি সে আবার অন্য কিছু না করে বসে আমরা সবাই বসে আছি সাতই মার্চে ভাষণ শোনার জন্য সাতই মার্চ দুই তিন লাইন হওয়ার পরে লাইন কাট হয়ে যায় এর সাথেই আমার কোম্পানি সেদিনই প্রায় বিদ্রোহ করে ফেলে ওই দিনই অস্ত্র নিয়ে তারা বের হয়ে গেছিলো প্রায় অনেক কষ্টে তাদেরকে একখানে নিয়ে বসে তাদেরকে বলেছি যে দেখো এখন পর্যন্ত জানি না ঢাকায় কি হয়েছে যদি ঘোষণা হয়ে থাকে তাহলে একরকম ব্যবস্থা হবে যদি না হয় তাহলে এখন পর্যন্ত বোধ আমাদের কিছু করা সম্ভব না উচিত নয় তারা বলল যে তাহলে ঠিক আছে দেখি আমরা পরের দিন ঘোষণাটা শুনি ঘোষণাটা শোনা অথবা জানার ব্যবস্থা করে পরের দিন ঘোষণাটা প্রচারিত হয় পরিচিত প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে আমরা বুঝতে পেরেছি যে সময় এখনও আসেনি এবার আসুন তাহলে আমরা দেখি সাতই মার্চের ভাষণটি স্বাধীনতার ঘোষণা হলে যার সবচেয়ে বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠার কথা সেই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এই ভাষণ সম্পর্কে কি বলেন এই ভাষণ শুনে সামরিক জান্তা ইয়াহিয়া বলেন এই পরিস্থিতিতে এটাই সবচেয়ে উত্তম ভাষণ অর্থাৎ বাস্তবত পাকিস্তানের সামরিক শাসকেরা সাতই মার্চের ভাষণকে বরং স্বাগতই জানায় পাকিস্তানি সামরিক শাসকেরা যখন বুঝতে পারল যে সাতই মার্চের ভাষণ তাদের জন্য ক্ষতিকারক কিছু নয় তখন তারা রেডিওর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে আটই মার্চ সকালে পূর্ণাঙ্গ ভাষণটি প্রচারের অনুমতি দেয় পূর্ব ঘোষিত সাতই মার্চের ভাষণে ঠিক আগের দিন অর্থাৎ ছয়ই মার্চ সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া টেলিফোনে শেখ মুজিবের সাথে এক ঘন্টারও বেশি সময় ধরে কথা বলেন পাশাপাশি ব্রিগেডিয়ার জিলানির মাধ্যমে শেখ মুজিবকে পাঠান এক গোপন বার্তা বার্তাতে ছিল যে মিস্টার মুজিব আমি ঢাকায় আসছি এই আলোকে দৈনিক পূর্ব দেশ একটি সংবাদও ছাপে ইয়াহিয়া নতুন প্রস্তাব নিয়ে আসছে শেখ মুজিব ইয়াহিয়ার এই বার্তায় খুবই আস্থাবান হয়ে ওঠেন কারণ সেদিন অর্থাৎ ছয়ই মার্চ বাস্তবে আরও দুটো বিরাট ঘটনা ঘটে যাতে শেখ মুজিব আপোষের অগ্রগতিতে আরও আস্থাশীল হয়ে ওঠেন তার একটি হল গভর্নর আহসানকে অনুরোধের ফলস্বরূপ ইয়াহিয়া পঁচিশে মার্চ পুনরায় সাধারণ পরিষদের অধিবেশন ডাকেন জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া এক ভাষণের মাধ্যমে মনে রাখা দরকার যে এই তারিখটি হল সেই ভয়াল নির্মম কালো রাত্রির পঁচিশে মার্চ আর অন্যটি হল পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আহসানকে সরিয়ে টিক্কা খানকে তার স্থলাভিষিক্ত করা যে কারণে ছয়ই মার্চ রাতে আওয়ামী লীগের নীতি নির্ধারণী সভায় সাতই মার্চের সভায় বক্তৃতার বিষয় কি হবে তা নিয়ে টানা নয় ঘণ্টা বাগবিতণ্ডার পরও শেখ মুজিব আপোষ রফা থেকে একচুলও নড়েন না 
তিনি ইয়াহিয়ার বক্তব্যেই অটল থাকেন ছয় মার্চের রাতের ওই সভা সম্পর্কে রিপোর্ট লিখতে গিয়ে লন্ডনের ডেলি টেলিগ্রাফ পত্রিকার প্রখ্যাত সাংবাদিক ডেভিড লোসহ্যাক শেখ মুজিবের একটি বক্তব্য তুলে ধরেন সেই সভায় শেখ মুজিব বলেন যে বিচ্ছিন্নতা থেকে পূর্ব পাকিস্তান কিছুই পাবে না রক্তপাত ও পীড়ন ছাড়া সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ম্যান্ডেট স্বাধীনতার জন্য নয় স্বায়ত্ত শাসনের জন্য সাতই মার্চ সকালে আরেকটি ঘটনা ঘটে মার্কিন রাষ্ট্রদূত জোসেফ ফারল্যান্ড শেখ মুজিবের সাথে দেখা করেন এবং তার কাছে মার্কিন নীতি তুলে ধরেন শেখ মুজিব তখন মার্কিন কনসাল আর্চার কে ব্লাডের সাথে পূর্বে সংগঠিত গোপন বৈঠক ও ফলাফলের আলোচনাকে মিলিয়ে এই আশা পোষণ করেন যে মার্কিন প্রশাসন হয়তো চাপ প্রয়োগ করলে সামরিক জান্তা ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য হবে আর তাই সব ঘটনার ফলশ্রুতিতে সাতই মার্চের বক্তৃতাটি বহু প্রতীক্ষিত স্বাধীনতার ঘোষণার পরিবর্তে হয়ে গেল কতগুলো শর্ত পূরণের ভাষণ সাতই মার্চের ভাষণে যে দলের বা অন্য কারো অভিমত বা মতের প্রভাব পড়েনি এবং শেখ মুজিব যে নিজের অভিমতে অটল ছিলেন সে বিষয়ে প্রখ্যাত আইনজীবী তৎকালীন আওয়ামী লীগের হুইপ ও সত্তরের এমপি ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম কি বলেন সেটা দেখা যাক বঙ্গবন্ধু নির্বিকার ভাবে তার চিন্তায় অটল রয়েছেন আমরা যখন জিজ্ঞেস করেছি যে উনি কি বলবেন তো উনি বলছেন তোমরা একটা খসরা খাড়া করো না কি বলা যায় আমরা রাত জেগে 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 অনেক কথা লিখেছিলাম এবং সেগুলো ওনাকে দিয়েও ছিলাম কিন্তু উনি যে বক্তৃতা দিয়েছেন সে বক্তৃতা আমাদের যে লেখা যে সমস্ত কথা ছিল যেটা আমরা সাংবাদিকদের জন্য বা বিশ্বের জন্য যে তৈরি করেছিলাম তার থেকে পাকিস্তান থেকে ফেরত আসার পর ডেভিড ফ্রস্টের সাথে সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিব সাতই মার্চের ভাষণ সম্পর্কে কি বলেন ডেভিড ফ্রস্টের সাথে সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিব বলেন ফ্রস্ট যখন জিজ্ঞেস করেন আপনি যদি বলতেন আমি আজ স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষণা দিচ্ছি তাহলে কি ঘটত শেখ মুজিব উত্তরে বলেন আমি এটা করতে চাইনি বিশেষ করে ওই দিনটিতে কেননা সেই সময় তাদের আমি সুযোগ দিতে চাইনি বিশ্ব বলত যে মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে এবং পাল্টা আঘাত হানা ছাড়া আমাদের আর কোনো বিকল্প নেই আমি চাইছিলাম তারা আমাদের প্রথম আঘাত করুক এরপর ফ্রস্ট জানতে চাইলেন কিন্তু আপনি এটা শুরু করতে চাননি শেখ মুজিব বললেন না আমি চেয়েছিলাম তারা শুরু করুক ডেভিড ফ্রস্টের সাথে এই সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিব স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন সাতই মার্চ তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি উনিশশো একাত্তর সালেরই ছয়ই নভেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ভাষণে বলেন আমার জানা মতে এমনকি এখনো পর্যন্ত তিনি নিজে স্বাধীনতার কথা বলেননি হাতি মার্চে স্বাধীনতার ঘোষণাটি এতটাই অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে এর ব্যত্যয় ঘটায় সকলেরই বিস্ময়ের উদ্রেক করে কারণ চারদিকে প্রস্তুতিটি এমন ছিল যে এর বাইরে কিছু ঘটার কথা ছিল জনগণের আশার অতীত প্রিয় দর্শক আমরা যদি ওই সাতই মার্চের ভাষণটির দৃশ্যাবলীর দিকে একবার তাকাই তাহলে দেখব শেখ মুজিব যখন মঞ্চে উঠেছেন তখন চারদিক থেকে স্লোগান উঠছে বীর বাঙালি অস্ত্রধর বাংলাদেশ স্বাধীন কর বক্তৃতারত শেখ মুজিবের সামনেই পুবালি বাতাসে উড়েছে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা যদি পেছনে তাকাই তাহলেও দেখতে পাব সেখানে উঠছে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা মঞ্চটির পেছনে রয়েছে বিশাল বাংলাদেশের পতাকা আপনারা দর্শক সারির দিকে তাকালে দেখবেন যত ফেস্টুন ও ব্যানার আছে তার বেশিরভাগেই লেখা আছে বীর বাঙালি অস্ত্র ধর বাংলাদেশ স্বাধীন কর পহেলা মার্চ স্বতঃস্ফূর্ত ক্রোধান্বিত জনতা যখন পূর্বাণী হোটেলে যায় তখনও তাদের মুখে স্লোগান ছিল ইয়াহিয়ার মুখে লাথি মারো বাংলাদেশ স্বাধীন কর সব কথার শেষ কথা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সেদিন সমগ্র দেশের আবেগ মথিত জনগণের সামষ্টিক ভাব প্রকাশিত হয়ে ওঠে উপস্থিত জনতার মধ্যে তারই একটি বর্ণনা ফুটে ওঠে ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামের বক্তব্যে ইতিমধ্যে সারা শহরে রাষ্ট্র হয়ে গেছে যে ইহা খান তিনি তেসরা মার্চে অনুষ্ঠতব্য যে সংসদ অধিবেশন সেটা বন্ধ করে দিয়েছেন এবং সাথে সাথে ঢাকা শহরের সমস্ত মানুষ তারা রাস্তায় নেমে এসেছে এবং একটি কথা ঢাকার রাজপথে সেদিন ছিল ছয় দফা না এক দফা এক দফা এক দফা ঢাকা না পিণ্ডি ঢাকা ঢাকা এবং বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন করো অতএব স্বাধীনতার যে ঘোষণা যে কণ্ঠ এটা বাংলাদেশের জনগণের কণ্ঠ থেকেই উচ্চারিত হয়েছিল পয়লা মার্চেই 
একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে সত্যিকার অর্থেই শেখ মুজিব সাতই মার্চের ভাষণটি দিয়েছিলেন এক রক্তস্নাত পটভূমির ওপর দাঁড়িয়ে তৎকালীন সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী পহেলা মার্চ থেকে ছয় মার্চ পর্যন্ত সারা পূর্ব পাকিস্তানে মারা যায় একশো বাহাত্তর জন এবং আহত হয় তিনশো আটান্ন জন বাস্তবে হতাহতের সংখ্যা ছিল আরও অনেক বেশি রক্তাপ্লুত এইসব লাশের আহ্বান উপেক্ষা করে সাতই মার্চ সভা মঞ্চে উপস্থিত আপামর জনতার আকাঙ্ক্ষাকে জলাঞ্জলি দিয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা না দিয়েই শেখ মুজিব তার ভাষণটি সমাপ্ত করেন অন্যদিকে পাকিস্তানি কুচক্রী শাসক গোষ্ঠী এই সুযোগটিকেই কাজে লাগানোর জন্য আপ্রাণ সচেষ্ট হয়ে উঠল আজ ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে সাতই মার্চ থেকে পঁচিশে মার্চ এই আঠারোটি দিন ছিল বাংলাদেশের ভাগ্যাকাশে অতীব গুরুত্বপূর্ণ সময় অহিংস রাজনীতি হিংস্র আকার ধারণ করতে থাকল স্থানে স্থানে আন্দোলন আক্রমণাত্মক রূপ ধারণ করল জয়দেবপুরে দশ জন রাজশাহীতে পঁয়ত্রিশ জন চট্টগ্রামে তেইশে মার্চ চার হাজারেরও বেশি লোকসহ পঁচিশে মার্চের আগেই মোট পাঁচ হাজার জনেরও বেশি মৃত্যু ঘটল বিভিন্ন স্থানে উত্তাল জনতা রুদ্র রোষে ফেটে পড়ল আর এসব হত্যা মৃত্যু ও রক্তপাতকে উপেক্ষা করে শেখ মুজিব আলোচনায় বসতে রাজি হলেন সামরিক শাসকদের সাথে পনেরোই মার্চ ইয়াহিয়া ঢাকায় আসেন তার সেই নতুন পরিকল্পনা নিয়ে ষোলোই মার্চ ইয়াহিয়া মুজিব বৈঠক শুরু হয় সকাল এগারোটায় কিন্তু তাজুদ্দিন ও তার সমর্থকরা জেনারেল ইয়াহিয়ার সঙ্গে কোনো প্রকার আলোচনায় বসতে রাজি ছিলেন না তারা কোনো আপোষ নয় নীতির পক্ষে ছিলেন কিন্তু ফারল্যান্ডের সঙ্গে রুদ্ধদার গোপন বৈঠকের পর শেখ মুজিব আপোষের পথে চলা অব্যাহত রাখারই সিদ্ধান্তে অটল থাকেন প্রথম দিন আলোচনাতেই শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়া একটি আপোষ সমঝোতাতে পৌঁছে যান দীর্ঘ আড়াই ঘণ্টা ব্যাপী উক্ত আলোচনায় আগামী তিন মাসের মধ্যে কার্যকর হবে এমন একটি সমঝোতাপত্র তৈরি হয় সমঝোতাপত্রের শর্তগুলো ছিল এমন সামরিক শাসনের প্রত্যাহার এবং প্রেসিডেন্টের ঘোষণা বলে বেসামরিক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর বাংলাদেশ অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট পদে বহাল থাকবেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ করবেন প্রথমে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ সদস্যরা পৃথক পৃথক অধিবেশনে মিলিত হবেন এবং তারপর দুই প্রদেশের সদস্যদের যৌথ অধিবেশনে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র চূড়ান্ত করা হবে সতেরোই মার্চ পরামর্শক সহ ইয়াহিয়ার সাথে শেখ মুজিব বৈঠকে বসেন উপরোক্ত শর্তগুলো তৈরির লক্ষ্যে মুজিব ও ইয়াহিয়া সতেরোই মার্চ এক ঘণ্টা উনিশে মার্চ দেড় ঘণ্টা বিশে মার্চ দুই ঘণ্টা দশ মিনিট এবং একুশে মার্চ এক ঘণ্টা তিরিশ মিনিট ধরে আলোচনা করেন আলোচনা চলে চব্বিশে মার্চ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত রূপদানের উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগের তরফ থেকে সর্বজনাব তাজুদ্দিন আহমেদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও ডক্টর কামাল হোসেন এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার পক্ষ থেকে এম এম আহমদ অর্থনৈতিক উপদেষ্টা বিচারপতি এ আর কর্নেলিয়াস লেফটেন্যান্ট জেনারেল পীর জাদা ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম এ হাসান উনিশে মার্চ তেইশে মার্চ ও চব্বিশে মার্চ বৈঠকে মিলিত হন কিন্তু এই আলোচনা প্রহসনের অন্তরালে যে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্য এনে পূর্ব পাকিস্তান ভরে ফেলা হচ্ছে তা শেখ সাহেব জানতেন না তা নয় বিষয়টি তিনি ভালো করেই জানতেন সতেরোই মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে বৈঠক শেষে ধানমন্ডির বাসভবনে ফিরলে এক বিদেশি সাংবাদিক তার কাছে জানতে চান এখনও বহু সৈন্য পূর্ব পাকিস্তানে আনা হচ্ছে তা তিনি জানেন কি না শেখ মুজিব সাংবাদিককে বলেন যা কিছু হচ্ছে তার প্রতিটি খবরই আমি রাখি পাক আর্মির আক্রমণ প্রস্তুতির এত সংবাদ জানবার পরও বাইশে মার্চ শেখ মুজিব বলেন যদি তারা অনতি বিলম্বে আমাদের দাবি মেনে নেন তাহলে সম্ভবত আমরা বন্ধু হিসেবে এখনও বাস করতে পারব এই বাইশে মার্চেই আরেকটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় অ্যান্টনি ম্যাসক্যারন হাসের বইতে যেখানে পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি বামপন্থী খান আব্দুল ওয়ালি খান ও শেখ মুজিবের সাথে এক আলোচনার কথা বলা হয়েছে পাকিস্তানের দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাওয়ার এক সংকটময় মুহূর্তে শেখ মুজিব কি ভাবছে ওয়ালি জিজ্ঞেস করলেন শেখ সাহেব আমাকে বলুন আপনি কি এখন পর্যন্ত অখণ্ড পাকিস্তানে বিশ্বাস করেন শেখ মুজিব এর উত্তরে বলেন খান সাহেব আমি একজন মুসলিম লীগ পন্থী আমরা যদি ইতিহাসের ধারাক্রমের দিকে তাকাই তাহলে দেখব কিছুদিন আগেই শেখ মুজিব অধ্যাপক জি ডাব্লিউ চৌধুরীকে কি বলেন জি ডাব্লিউ চৌধুরী এক সাক্ষাৎকারে বলেন একদিন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ছবি যেটা তার বাড়িতে চোখে পড়ার মতো করে টাঙানো ছিল সেদিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন আমি শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অনুগামী আমি পাকিস্তান ভাঙতে পারি না 
আপনি শহীদ সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক দর্শন সম্পর্কে জানেন তিনি কোনোদিনও পাকিস্তান ভাঙার পক্ষে ছিলেন না আমি তার একনিষ্ঠ অনুগামী হয়ে কখনোই পাকিস্তান ভাঙব না সম্ভবত আঠারোই মার্চ এএফপিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিব বলেন যা ফ্রান্সের লামন্ড পত্রিকায় একত্রিশে মার্চ ছাপা হয় ইজ দি ওয়েস্ট পাকিস্তান গভর্নমেন্ট নট অ্যাওয়ার দ্যাট আই এম দি অনলি ওয়ান এবল টু সেভ ইস্ট পাকিস্তান ফ্রম কমিউনিজম ইফ দে টেক দ্যাট ডিসিশন টু ফাইট আই শ্যাল বি পুস্ট আউট অফ পাওয়ার অ্যান্ড দি নাক্সালাইটস উইল ইন্টারভিন ইন মাই নেম ইফ আই মেক টু মেনি কনসেশনস আই শ্যাল লুজ মাই অথরিটি আই এম ইন এ ভেরি ডিফিকাল্ট পজিশন ভুট্টো পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন একুশে মার্চ বাইশে মার্চ ইয়াহিয়া ভুট্টো ও শেখ মুজিবের সভা অনুষ্ঠিত হয় প্রথমে ভুট্টো ঢাকায় আসতে রাজি হননি কিন্তু ইয়াহিয়ার টেলিগ্রাম পেয়েই তিনি ঢাকায় চলে আসেন বাইশে মার্চ বৈঠকের পর ভুট্টো মুজিবকে বলেন তিনি নির্বোধের মতো সামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা করছেন কারণ তারা তার হাতে ক্ষমতা দেবে না এবং নিশ্চিতভাবে একজন বাঙালির কাছে তো নয়ই এ প্রসঙ্গে ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম আবার হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টাল তখন ছিল সেখান থেকে ভুট্টো সাহেবকে বত্রিশ নম্বরে আনার সময় আমি তার সাথে থাকতাম যাওয়ার সময় তাকে সাথে থাকতাম অতএব একটা বৈদেশিক নেতা আসলে পারে তাকে যে ধরনের প্রোটোকল দেওয়া হয় আমরা এই নেগোসিয়েশনসে তাকেও সেই ধরনের প্রোটোকল দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি একদিন উনি এই আলোচনা থেকে বত্রিশ নম্বর থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠলেন আমার পাশে বসে আমি তাকে বললাম যে আপনি এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আপনারা যদি এই ঐক্যমতের ভিত্তিতে একটি সংবিধান করতে না পারেন তাহলে পারে পাকিস্তান এই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না আবার সামরিক শাসনে আন্ডারে পাকিস্তান চলে যাবে তো উনি আমাকে তখন একটা উত্তর দিলেন যেটা খুব আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল সেটা হচ্ছে যে ডোন্ট ফরগেট আমিরুল ইসলাম দ্যাট আই গট দ্য হাইয়েস্ট ভোট ফ্রম দ্য ক্যান্টনমেন্ট অর্থাৎ ক্যান্টনমেন্টে উনি সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছিলেন এই কথাটা দিয়ে এইটাই প্রমাণ করতে চাইল বলতে চাইলেন যে মেসেজটা যে আর্মির সমস্ত কনফিডেন্স তার উপরে রয়েছে এবং এই কথা এসে আমি যেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান তাকে বললাম যে আপনার এই ধরনের একটা কথোপকথনের ভিত্তিতে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এদের কোনো বোনাফাইডি আছে বলে আলোচনাতে নাই এবং এটা সম্পূর্ণভাবে তারা পাকিস্তানের জেনারেলদের সাথে আলাপ আলোচনা ভিত্তিতেই এই আলোচনা চালাচ্ছে তো ভুট্টো কিন্তু শেখ মুজিব সামরিক প্রস্তুতির ব্যাপারটি গুরুত্বে না এনে আলোচনা নেশায় গুঁধ হয়ে যান এবং দিবাস্বপ্নের মতোই আশাবাদী হয়ে ওঠেন যে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় ঘনায়মান শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়ার মধ্যে সর্বশেষ বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় চব্বিশে মার্চ ইয়াহিয়ার দলের মুখ্য আলোচক পাকিস্তান প্ল্যানিং কমিশনের চেয়ারম্যান এম এম আহমদ বৈঠকের খসড়া ঘোষণাপত্রের সংশোধনীয় অনুমোদন করিয়ে নিলেন এ প্রসঙ্গে আমরা শেখ মুজিবের মুখ থেকে I have uh, I am you know that I have given my, in my last speech I was giving four points and I I, I stand by that let him ex- accept the position and let us continue discussion and finalize it peacefully Sheikh Mujib ebong Awami League apran chesta koreche alochonar madhye ekta samjhotay eshe khomota dakhol kore Pakistaner akhondota tikiye rakhar e byapare amra shuni 25 March er Kolkatay ashroy neya Awami netara ki bolen কলকাতার প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী ড রফিক জাকারিয়ার সাথে এক সাক্ষাৎকারে আওয়ামী লীগ নেতা ফণীভূষণ মজুমদার শাহ মোয়াজেম হোসেন জাহানারা মোর্শেদ প্রমুখ নেতারা বলেন We are fortunate that we could understand that under the smoke screen of a negotiation, he would be thinking of a violent genocide in East Bengal, that is our Bangladesh. But we did not think, we could not visualize that when he was negotiating, he would be doing like this. After what has happened, I mean, after 25th night, I think there is no other way to patch up this uh, East Pakistan and West Pakistan together. Because I know, we tried our best through six-point program to stay together 
do they bring us that we want to succeed? Still we know in our heart of hearts that that was our last chance to stay together. কিন্তু দুঃখের বিষয় শেখ মুজিবের সমঝোতার মাধ্যমে সবকিছু নিজের পক্ষে আনার যে প্রত্যাশা সেই আশায় গুড়ে বালি ঢেলে দেয় পাকিস্তানের সামরিক জানতা কারণ ততক্ষণে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর দিক থেকে আলোচনার প্রহসনের নাটকের জবনিকা পাত ঘটে গেছে পঁচিশে মার্চ রাতে আক্রমণের সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়ে গেছে পহেলা মার্চে পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী ছিল বারো হাজারের কিছু বেশি তা বাড়িয়ে প্রায় এক লক্ষে উন্নীত করা হয়েছে দোসরা মার্চ থেকে বিমানে করে সৈন্য আনা শুরু হয় সান্ধ্য আইন জারি করে ভারতের ওপর দিয়ে পাকিস্তানের বিমান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা থাকায় শ্রীলঙ্কা হয়ে সমস্ত সৈন্য পূর্ব পাকিস্তানে এনে জড়ো করা হয় এখন শুধু চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য অপেক্ষা পঁচিশে মার্চ সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা থেকেই বিনা নোটিসে ইয়াহিয়া এম এম আহমদ সহ সকলকে নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান চলে যান শেখ মুজিব পড়ে যান আশাভঙ্গের এক বিরাট বিপাকে এমন একটি সংকটময় মুহূর্তে শেখ মুজিবের মতো একজন নেতার করণীয় কি থাকতে পারে অথবা বাস্তবে তিনি কি করলেন এসব বলার আগে আমাদেরকে আরেকটি বিষয় দৃষ্টিপাত করা অত্যন্ত জরুরি আমরা দেখতে চেষ্টা করব শেখ মুজিব যখন আপোষ রফা নিয়ে বুঁধ হয়ে আছেন এদেশের মানুষ তখন কি করছে মূলত জনগণ তখন ছিল একেবারে বিপরীতমুখী স্বাধীনতার স্পৃহায় তখন তারা ফুসছে বরং বলা যায় জনগণ তখন তাদের নেতা থেকে অনেক দূর এগিয়ে গেছে জায়গায় জায়গায় পিকেটিং হচ্ছে সংঘর্ষ হচ্ছে সামরিক বাহিনীর গুলিতে বহু জায়গায় অসহযোগ পালনকারীরা মারা যাচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ বহু জায়গায় ছেলে মেয়েরা রাইফেল প্রশিক্ষণ নিচ্ছে এত সব যে ঘটছে সবই বিচ্ছিন্নভাবে এসব ঘটনা ঘটছে কোনো রকম দিক নির্দেশনা ছাড়াই ছাত্রলীগ নেতারা বিশ্ববিদ্যালয়ে তেইশে মার্চে আবারও বাংলাদেশের পতাকা ওড়ায় আসম আব্দুর রব একটি ছোট্ট মিছিল নিয়ে শেখ মুজিবের বাড়ি গিয়ে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দেন এতে শেখ মুজিব ছাত্র নেতাদের ওপর খুবই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন তবুও ছাত্রদের নেতৃবৃন্দের একটি অংশ ছিল জঙ্গি এবং বিপ্লবী মনোভাবের এবং তাদের সঙ্গে ছিল ভারতের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ যখনই বিপ্লবী কোনো সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হতো শেখ মুজিব সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বলতেন সময় হলে আমি বিপ্লবের ডাক দেব এই সময় সমগ্র পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ সংঘর্ষপূর্ণ ও যুদ্ধংদেহী হয়ে ওঠে অসহযোগ আন্দোলনটি তখন সর্বাত্মক সংঘর্ষে পরিণত হয়েছে অফিস আদালত কলকারখানা সমস্ত কিছু বন্ধ কোর্ট কাচারি বন্ধ সচিবালয়ের বাঙালি সচিবরা আওয়ামী লীগের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছে রেডিও টেলিভিশন নামে মাত্র চলছে চট্টগ্রাম বন্দরে অস্ত্রসহ সোয়াত জাহাজটি এসে ভিড়লে বাঙালি শ্রমিকরা অস্ত্র নামাতে অস্বীকার করে ঢাকা শহরের প্রতিটি বিল্ডিংয়ের ছাদে তখন বাংলাদেশের পতাকা উঠছে সারা দেশের প্রস্তুতির এই চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তৎকালীন আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের প্রধান সাবেক মন্ত্রী আব্দুর রাজাকের বক্তব্যে আমার মনে আছে গাদা বন্দুক দিয়ে আমরা প্রতি থানায় থানায় বা ট্রেনিং দিয়েছি ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গায় আমরা ট্রেনিং শুরু করেছিলাম এবং একটা পর্যায়ে আমি বগুড়াতেও গিয়েছিলাম সেখানে আমার খবর খবর ছিল যে সেখানে কিছু ডেটোনেটর পাওয়া যাবে আমরা সেখানেও প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য আমি গিয়ে পেয়েছিলাম এবং সেটা আনার জন্য আমার একটা ডেট ঠিক করেছিলাম কিন্তু তার আগেই ওই পঁচিশে মার্চ এসে গেল যে জন্য আমরা সেখানে যেতে পারি নাই অর্থাৎ প্রস্তুতির জন্য যা কিছু করার দরকার আমরা মোটামুটি সেটা সব কিছুই সেদিন করে ফেলেছিলাম এক পর্যায়ে যখন প্রশ্ন উঠেছিল যে কি করা যায় তখন আমরা বঙ্গবন্ধুকে বলেছিলাম যে আমরা প্রস্তুত আছি আমরা ওদের মোকাবেলা করতে পারবো তার জন্য বাঙালি জাতি জাতি প্রস্তুত আমরা প্রস্তুত এবং যেদিনই আপনি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেবেন তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঠিক করেছি যে প্রত্যেকটা থানা গ্রাহ করে সমস্ত অস্ত্র আমরা নিয়ে নেব এত ব্যাপক প্রস্তুতির পরও শেখ মুজিব কারো কথাতেই কর্ণপাত না করে সমঝোতার ধারাতেই অটল থাকেন মলানা ভাসানি তেইশে মার্চ পল্টন ময়দানে জনসভার ডাক দেন প্রচার করা হয় সেই দিন মলানা ভাসানি স্বাধীন পূর্ব বাংলার ঘোষণা দেবেন এই সংবাদ পেয়ে শেখ মুজিব শঙ্কিত হয়ে ওঠেন কিন্তু ভাসানি তেইশে মার্চ পল্টনে ভাষণ না দিয়ে চলে গিয়েছিলেন চট্টগ্রাম এরপর থেকে সব কিছু অন্ধকার সংযোগহীন সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হল বিকেলের মধ্যেই শেখ মুজিব নিশ্চিত হয়ে যান আক্রমণ হচ্ছে 
24 মার্চ গোয়েন্দা সূত্র আওয়ামী লীগকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হামলার কথা জানিয়ে দেয় জেনারেল ওসমানি থানমন্ডির বাসভবনে আসেন শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করতে এবং তিনিও তাকে একই তথ্য দেন 25 মার্চ সন্ধ্যাতেই মুজিব জেনে যান ইয়াহিয়া ঢাকা ছেড়ে চলে গেছেন সন্ধ্যা 7টায় ইয়াহিয়া পৌঁছন তেজগাঁও বিমান বন্দরে সেখান থেকেই তাকে জানানো হয় সেই সংবাদ এক এক খন্দকার ইয়াহিয়াকে যেতে দেখেন এবং টেলিফোনে আওয়ামী লীগ নেতাদের সে কথা জানান ঠিক সন্ধ্যার সময় জেনারেল ইয়াহিয়া যখন সবার অগোচরে ঢাকা থেকে রওনা হয়ে গেলেন সেই যাওয়ার সময় আমি ইয়াহ বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলাম এবং এই সংবাদটি আমি টেলিফোন যোগে তখনকার আওয়ামী লীগের কতগুলো টেলিফোন নাম্বার ছিল সেই সব জায়গায় জানিয়ে দিই এবং ক্যান্টনমেন্টেও যত বাঙালি অফিসার ছিল তাদের বাসায় বাসায় গিয়ে আমি এই সংবাদটি জানাই যে ইয়াহিয়া চলে গেল এবং কিন্তু এর বিপরীতে শেখ মুজিবের কোনো প্রতিক্রিয়াই ছিল না ছিল না কোনো প্রস্তুতি তেমন কোনো প্রস্তুতির প্রমাণ এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি পঁচিশে মার্চ সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগ অফিসে নেতৃবৃন্দের একটি বিশেষ মিটিং ছিল পরদিন হরতালের কর্মসূচি নিয়ে কিন্তু সেখানে রাত আটটা নটা পর্যন্ত কোনো নেতৃবৃন্দকেই দেখা যায়নি সারা ঢাকা শহর সে সময় ছিল লোকশূন্য শুনশান আক্রমণের কথাটি শহরেও গুজব হিসেবে ছড়িয়ে পড়ে শেষ মুহূর্তে শেখ মুজিব একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছন সে অনুযায়ী তিনি নির্বাচিত আওয়ামী লীগের এমপিদেরকে ঢাকা ছেড়ে আত্মগোপন করতে বলেন পঁচিশে মার্চের সন্ধ্যে থেকেই শেখ মুজিব একটি টেলিফোন কলের অপেক্ষায় ছিলেন হয়তো সেই ফোন কলটি তার ভাগ্য নির্ধারণের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে দেখা দেবার কথা ছিল এ সম্পর্কে ডক্টর কামাল হোসেন বলেন পঁচিশে মার্চের সেই অশুভ রাতব্যাপী আমি একটা টেলিফোন কলের অপেক্ষায় ছিলাম সেই টেলিফোন কল আর কখনো আসেনি শেখ মুজিবও আমাকে জিজ্ঞেস করেন আমি ওই ধরনের কোনো টেলিফোন কল পেয়েছি কি না আমি তাকে নিশ্চিত করলাম যে আমি পাইনি এ সম্পর্কে আমরা এবার বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ বুদ্ধিজীবী এমআর আক্তার মুকুল কি বলেন তাই দেখি তিনি লিখেছেন একে একে সবাই বিদায় নিল কিন্তু শেষ মুহূর্তে শেখ মুজিব তার বত্রিশ নম্বরের বাড়ি ত্যাগ করলেন না তাহলে টেলিফোনে তিনি কার কাছ থেকে আশ্বাস পেলেন যে আশ্বাসের ওপর নির্ভর করে তিনি পাথরের মতো নিশ্চুপভাবে গ্রেপ্তারের প্রতীক্ষায় বসে রইলেন এ প্রশ্নের সমাধান তো আজও পর্যন্ত হল না এ ব্যাপারে তিনি একটা কৈফিয়ত দিয়েছেন বইটি কিন্তু ঢাকায় যেভাবে গণহত্যা হয়েছে তাতে এই কৈফিয়তের যথার্থতা প্রমাণিত হয় না ভারতের বিশিষ্ট সাংবাদিক জ্যোতি সেনগুপ্ত তিনি বলেন আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় ফারল্যান্ডের পরামর্শ অনুযায়ী শেখ মুজিব এই সিদ্ধান্ত অর্থাৎ আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ফারল্যান্ড তার রিপোর্টে লিখেছেন গৃহযুদ্ধে ডামাডোলে শেখ মুজিব মৃত্যুবরণ করুক এটা তিনি চাননি তিনি আরও বলেছেন যে যুদ্ধের ওপর যখন ইতিহাস লেখা হবে প্রমাণিত হবে যে মার্কিন নীতি এবং স্থানীয় কর্মতৎপরতা শেখ মুজিবকে বাঁচিয়ে রেখেছে ফারল্যান্ডের আশ্বাসের ভিত্তিতেই মুজিব আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেন পাকিস্তানের দুই নম্বর কমান্ডো বাহিনীর মেজর বেলাল পঁচিশে মার্চ রাত একটায় মুজিবকে গ্রেপ্তার করতে গিয়েছিলেন তার জবানবন্দিতে বলেছিলেন জেনারেল মিঠার নির্দেশেই পঁচিশে মার্চ রাতের হামলায় তাকে হত্যা করা হয়নি তাকে জীবন্ত গ্রেপ্তারের নির্দেশ ছিল পঁচিশে মার্চ রাতে শেখ মুজিবের গ্রেপ্তারের সময় সারা বাংলায় চলছিল অপথ্য নির্যাতন অবর্ণনীয় অত্যাচার এবং হত্যা যজ্ঞ অগণিত মানুষ তখন শুনতে চেয়েছিল একটি আহ্বান একটি আশার বাণী কিন্তু শেখ মুজিব গ্রেপ্তার বরণ করেন নিশুতি রাতের আধারে একান্ত গোপনে উনিশশো একাত্তর সালের পঁচিশে মার্চ রাতে গ্রেপ্তারের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কোনো প্রকার স্বাধীনতার ঘোষণা শেখ মুজিব দেননি পরবর্তীতে দাবি করা হয় যে পঁচিশে মার্চ রাত এগারোটা তিরিশ মিনিটে ইপিআর এর ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দেন যা চট্টগ্রাম পাঠানো হয় কিন্তু সেই সময় ইপিআর এর সিগন্যালস বিভাগের মোহাম্মদ আশরাফ আলী সর্দারের সাক্ষাৎকারে এ বিষয়ের সমর্থনে কোনো সাক্ষ্য মেলে না আশরাফ আলী বলেন সেদিন আমরা কিছু একটা সংবাদ আসবে বলে বসেছিলাম কিন্তু তা আসেনি অতএব চট্টগ্রামে জহুর আহমেদ চৌধুরীর কাছে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠানো হয়েছে বলে যে দাবি করা হয় তা সর্বৈব মিথ্যা কারণ সেদিন চট্টগ্রামের সাথে টেলিফোন যোগাযোগ ছিল বিচ্ছিন্ন ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলামের বক্তব্যে আছে সে রাতে তিনি ঢাকায় পিলখানার সাথে কোনো যোগাযোগ করতে পারছিলেন না এমনটি কোনোদিন ঘটেনি তারপরও আজ এ কথা পরিষ্কার যে শেখ মুজিবুর রহমান ইচ্ছে করলে বহুভাবেই স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে পারতেন অন্তত তার আর কোনো পথ খোলা না থাকলেও তিনি টেলিফোনে ঢাকার সমস্ত পত্রিকাগুলোতে তা জানাতে পারতেন এবার দেখা যাক ছাব্বিশে মার্চ 
পত্রিকাগুলোতে কি ছাপা হয়েছিল উনিশশো সালের ছাব্বিশে মার্চ ইত্তেফাকের যে সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় কিন্তু কখনো আলোর মুখ দেখেনি সেটি যদি যথারীতি জনসাধারণের হাতে আসত তাহলে সকলে অবাক হয়ে দেখত সেখানেও স্বাধীনতার কোনো ঘোষণা নেই এখন আপনাদের সামনে ইত্তেফাকের সেই বিরল কপিটির প্রথম পাতা প্রদর্শিত হচ্ছে আপনারা দেখছেন শেখ মুজিব বলেছেন এই গণহত্যা বন্ধ কর আর সাতাশে মার্চ তিনি হরতাল ডেকেছেন ছাব্বিশে মার্চ চট্টগ্রাম মুক্ত থাকায় সেখানকার পত্রিকাগুলো যথারীতি প্রকাশিত হয় কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সেখানেও স্বাধীনতা ঘোষণার কোনো চিহ্ন আমাদের কাছে পরিলক্ষিত হয় না অন্তত রাত সাড়ে এগারোটায় ঢাকার পিলখানা থেকে শেখ মুজিব কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণা চট্টগ্রাম গিয়ে পৌঁছলে তা সেখানকার দৈনিকগুলোতে হেডলাইন হয়ে আসার কথা ছিল এবার আমরা দেখি সেদিন চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত পত্রিকাতে কি ছিল চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত পিপলস ভিউ পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার হেডলাইনে ছিল মুজিব কলস ফর জেনারেল স্ট্রাইকস টুমোরো অর্থাৎ পুরো পত্রিকার কোথাও স্বাধীনতার ঘোষণার কথা নেই আজ ইতিহাসের কণ্ঠস্বর থেকে এই আওয়াজই বেরিয়ে আসছে যে শেখ মুজিব যদি সাতই মার্চ বা তার পরবর্তীতে স্বাধীনতার ঘোষণা দিতেন দুঃখজনকভাবে তাহলে তিরিশ লাখ নিরীহ মানুষ মারা যেত না আড়াই লক্ষ মহিলা ধর্ষিতা হতো না রক্তপাতহীন দ্রুত এক বিপ্লবের মাধ্যমেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হতো এবং অবিশ্বাস্য রকম কম সময়ের মধ্যেই তা ঘটত তখনকার রাজনৈতিক নেতাদের হঠকারী সিদ্ধান্ত এবং বলা যায় নীরব সমর্থনের সুযোগেই পাকিস্তানি আর্মিরা দীর্ঘ প্রস্তুতি নিয়ে পঁচিশে মার্চ রাতে রাজারবাগ পুলিশ ক্যাম্প বিডিআর ও বাংলাভাষী সৈনিকদের ওপর আক্রমণ চালায় শত শত লাশ তখন রাস্তায় রাস্তায় আনাচে কানাচে বাড়িঘরগুলো পুড়ছে চারদিক ছারখার সে এক নারকীয় দৃশ্য ডেইলি টেলিগ্রাফে তিরিশে মার্চ সাইমন ড্রিং এর রিপোর্ট আত্মসমর্পণের আগে শেখ মুজিব তার আস্থা ভাজন এক সহকর্মীকে বলেন আমি যদি পালিয়ে থাকি তাহলে সৈন্যবাহিনী আমাকে খুঁজে বার করার জন্য সমগ্র ঢাকা নগরীকে পুড়িয়ে দেবে ঢাকা শহরের চারদিকে প্রজ্জ্বলিত এই লেলিহান শিখা আসলে শেখ মুজিবের ওই বক্তব্যকেই জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্যে পরিণত করেছে ঢাকা শহরের এই চিত্রের সম্মুখে যদি শেখ মুজিবকে দাঁড় করানো যেত তাহলে তিনি লজ্জায় দুঃখে কুঁকড়ে যেতেন কিনা জানি না কিন্তু এদেশের মানুষ তখন সেই অগ্নুৎপাতের ভেতর দিয়েই এই গুড়ির ভেতর দিয়েই মরিয়া হয়ে পালাচ্ছিল ইতিহাসের নির্মম পরিহাস এই যে আওয়ামী লীগের সমস্ত শীর্ষ নেতাই এই সময় কোনো রকম তৎপরতা বিহীনভাবে হাজার হাজার পলায়ন পর মানুষের কাতারে সামিল হয়ে এই শহর থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে বাধ্য হন জাতির সেই ক্রান্তি লগ্নে আতঙ্কিত উদ্ভ্রান্ত ও দিগভ্রান্ত মানুষেরা যখন ছুটে পালাচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তে এক অজ্ঞাত স্থান থেকে সেই কণ্ঠস্বরটি ভেসে আসে এক ঐশ্বরিক দিক নির্দেশনার মতো কিন্তু যার কণ্ঠ থেকে এই ঘোষণাটি তারা শুনতে চেয়েছিল সেটি এই কণ্ঠস্বর নয় এটি অন্য এক কণ্ঠস্বর আবেগমথিত দেশমাতৃকার প্রতিনিবেদিত গভীর দৃঢ়তায় পরিপূর্ণ কণ্ঠস্বরটি থেকে যা উচ্চারিত হয়েছিল সেটিই ছিল প্রকৃত অর্থে ডেক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স বা স্বাধীনতার ঘোষণা জিয়াউর রহমান কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথম যে ঘোষণাটি দেন এক রহস্যজনক কারণে তার সমস্ত কপি নষ্ট করে ফেলা হয় কিন্তু সেই সময়ে চট্টগ্রামেরই এক সাংবাদিকের স্মৃতি থেকে প্রায় হুবহু যে ঘোষণাটি পাওয়া যায় সেটি হল আই মেজর জিয়া হেড অব দি প্রভিশনাল রেভলিউশনারি গভর্নমেন্ট অব বাংলাদেশ ডু হেয়ার বাই ডিক্লেয়ার ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স এগেনস্ট পাকিস্তানি অকুপেশন আর্মি আর মেজর জিয়াউর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত দ্বিতীয় ঘোষণাটি ছিল যা কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকেই প্রচারিত হয় তা হল আই মেজর জিয়াউর রহমান ডু হেয়ার বাই ডিক্লেয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ বাংলাদেশ অন বিহাফ অফ আ গ্রেট ন্যাশনাল লিডার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জিয়াউর রহমানের সেই তেজোদ্দীপ্ত বিপ্লবী প্রত্যয়পূর্ণ কণ্ঠটি একমাত্র কণ্ঠস্বর যার ঘোষণায় হাজার হাজার পলায়ন পর ধাবমান জনস্রোত থমকে দাঁড়ায় অসীম সাহস নিয়ে বারবার তারা ঘুরে দাঁড়ায় এই কণ্ঠস্বরই প্রথম তাদের লুপ্ত হয়ে যাওয়া চেতনায় আঘাত হেনে তাদেরকে সচেতন করে তোলে এই ঘোষণা সামরিক বাহিনী তো বটেই সমগ্র দেশেই এক ব্যাপক আলোড়ন তোলে মেজর জিয়া তখন এক জীবন্ত কিংবদন্তির নায়কে পরিণত হন এগারোই এপ্রিল প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের জনগণের উদ্দেশ্যে দেয়া এক বেতার ভাষণে 
তিনি বলেন আমাদের যুদ্ধরত বাহিনীর চমৎকার সাফল্য এবং তাদের শক্তির ক্ষেত্রে প্রতিদিন জনবল ও দখলীকৃত অস্ত্রের বৃদ্ধি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে যা প্রথম মেজর জিয়াউ রহমানের মাধ্যমে ঘোষিত হয় সক্ষম করে তুলেছে একটি পরিপূর্ণ অপারেশন ভিত স্থাপন করতে যেখান থেকে মুক্তাঞ্চলের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে উনিশশো বাহাত্তর সালের প্রথম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে দৈনিক বাংলার প্রথম পাতায় প্রকাশিত প্রতিবেদনটির দিকে তাকালে আমরা দেখব সেদিন চট্টগ্রামে যেমন করে স্বাধীনতার লড়াই শুরু হয়েছিল শিরোনামে একটি প্রতিবেদন সেখানে শেষ প্যারাতে বলা হয়েছে এই স্বাধীনতার ঘোষণাই ধ্বনিত হয়েছিল মেজর জিয়ার কণ্ঠে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে উনিশশো সালের ডিসেম্বর মাসে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে জেনারেল জিয়া নয়াদিল্লির সফরকালে রাষ্ট্রীয় ভোজ অনুষ্ঠানের বক্তৃতায় ভারতের রাষ্ট্রপতি সঞ্জীবা রেড্ডি বলেন যে জেনারেল জিয়াউর রহমানই সর্বপ্রথম বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন পঁচিশে মার্চের আক্রমণের পর কিং কর্তব্য বিমূঢ় পূর্ব পাকিস্তানিদের যে যুদ্ধ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনো একটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার পঁচিশে মার্চের রাত সাড়ে এগারোটায় পাকিস্তান বাহিনীর আক্রমণের সংবাদ পাবার সাথে সাথেই জিয়াউর রহমান এই বিরল সিদ্ধান্তটি নিতে পেরেছিলেন আই রিভল্ট শব্দটি এতই দ্যর্থহীন হয়ে পড়ে যে তার অধীনস্থ সৈন্যরাও আর কোনো রকম দিরুক্তি না করে তার নির্দেশ পালনে ঘুরে দাঁড়ায় সেখানে অবস্থিত সমস্ত পাকিস্তানি অফিসারকে জিয়া গ্রেপ্তার করেন তার কমান্ডিং অফিসার জান জুয়াকেও ধরে এনে বন্দি করেন আক্রমণের ওই রকম একটা নাজুক অবস্থাতেই যুদ্ধ শুরু করাও সে সময়ের বিধ্বস্ত প্রেক্ষাপটে একটা আমূল পরিবর্তন এনে দেয় এবং একটা গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঞ্চার করে সবার মধ্যে উনিশশো সালের চৌঠা এপ্রিল হবিগঞ্জের মাধবপুর তেলিয়াপাড়া চা বাগানে প্রতিরোধ যুদ্ধের নেতারা বৈঠকে মিলিত হন তারা সেখানেই বসে গঠন করেন জাতীয় মুক্তি ফৌজ জেনারেল ওসমানিকে সর্বাধিনায়ক নির্বাচিত করে এগারো জন সামরিক অফিসারকে সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করা হয় দোসরা এপ্রিল জনাব তাজুদ্দিন ও ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম বহু বিপদ সংকুল পদ পেরিয়ে দিল্লি গিয়ে হাজির হন তাদের সাথে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয় তাজুদ্দিন সেখানে আটই এপ্রিল পর্যন্ত অবস্থান করে ইন্দিরার সাথে মৌলিক বিষয়গুলোতে একটা সমঝোতায় পৌঁছন এবং সেখানে সাত দফার একটি গোপন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় দশই এপ্রিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পরিপূর্ণ কাঠামোটি নির্ধারিত হয় এগারোই এপ্রিল প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী এক বেতার ভাষণে মেজর জিয়াউর রহমান মেজর শফিউল্লাহ ও মেজর খালেদ মুশাররাফকে যথাক্রমে চট্টগ্রাম নোয়াখালী অঞ্চল ময়মনসিংহ টাঙ্গাইল অঞ্চল এবং সিলেট কুমিল্লা অঞ্চলের সেক্টর কমান্ডার হিসেবে দায়িত্বভার প্রদানের কথা ঘোষণা করেন পরবর্তীতে পুরো রণাঙ্গনকে মোট এগারোটি সেক্টরে ভাগ করা হয় সতেরোই এপ্রিল প্রচুর বিদেশি সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের ঘোষণা দেয়া হয় স্বাধীনতা যুদ্ধের এই পুরো নটি মাস ধরে অতিক্রান্ত পরিস্থিতির আর একটি ভিন্ন চিত্র আমাদেরকে এখানে তুলে ধরতেই হচ্ছে স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্ব দানকারী বলে দাবিদার আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা কেউই স্বাধীনতা যুদ্ধে নিজে হাতে অস্ত্র তুলে নেননি নিজেদের জীবন বলিদান করেননি এবং যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেননি অন্যদিকে আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান তখন পাকিস্তানের জেলে বেশ নিরাপদেই দিন যাপন করছিলেন এমনকি তার প্রিয় এরিন মোর তামাক এবং পাইপ সহ অপরদিকে পুরো নয়টি মাস ধরে শেখ মুজিবুর রহমানের পরিবার ঢাকাতেই বেশ আরামে দিন যাপন করেছে কুখ্যাত নরঘাতক সামরিক বাহিনী থেকে প্রতি মাসে দেড় হাজার টাকা করে ভাতা দেয়া হতো শেখ মুজিবের স্ত্রী ফজিলতুন্নেসাকে বাংলাদেশ যখন রক্তাক্ত যুদ্ধে লিপ্ত বাংলাদেশের এ মাথা ও মাথা ব্যাপী প্রতিদিন হাজার হাজার লোককে গুলি করে বেয়নের দিয়ে খুঁচিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হচ্ছে শত শত নারী হচ্ছে ধর্ষিতা এক কোটি শরণার্থী যখন ভারতের মাটিতে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে আর এক মুঠো ভাতের জন্য করছে হাহাকার যখন অবুজ শিশুদের জন্য জটেনি সামান্য দুধ বা বার্লি তখন ভারতের মাটিতে এই আওয়ামী নেতাদের জীবনাচরণ সত্যিই ছিল দুঃখজনক এবং লজ্জাকর এই সব নেতারা বেশিরভাগই শাস্ত্রিক পশ্চিমবাংলা গিয়েছিলেন এরা তখন সুদৃশ্য অলঙ্কার এবং অন্যান্য মহার্ঘ জিনিসও কেনাকাটা করতেন আওয়ামী নেতাদের কলকাতার জীবন সম্পর্কে আরও তথ্য মিলবে স্বাধীনতার পর শেখ মুজিব দেশে ফিরলে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ শেখ মুজিবের কাছে যে দুটি প্রস্তাব রাখেন তাতে 
সেই প্রস্তাবের চার নম্বরটি হল অস্থায়ী সরকার ও আওয়ামী লীগের এমএনএ ও এমপি যারা ভারতে অবস্থানকালে দুর্নীতি করেছে এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাদেরকে আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কার এবং ট্রাইব্যুনাল গঠন করে বিচার করতে হবে প্রবাসী সরকার এগারো থেকে সতেরোই জুলাই পর্যন্ত কলকাতায় থিয়েটার রোডে সাত দিনব্যাপী সেক্টর কমান্ডার সমন্বয়ে এক সম্মেলনের আয়োজন করেন সেখানে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ সভাপতিত্ব করেন সেই নীতি নির্ধারণী আলোচনার এক পর্যায়ে জিয়াউর রহমান সংখ্যাগরিষ্ঠ সেক্টর কমান্ডারদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায় এম এ জি ওসমানিকে সামরিক দেশরক্ষা মন্ত্রী পদে উন্নীত করে সাতজন তরুণ অধিনায়কের একটি ওয়ার কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব দেন যাতে যুদ্ধের অভিজ্ঞতাবিহীন নেতারাই শুধু এককভাবে সিদ্ধান্ত না নিয়ে যুদ্ধে অভিজ্ঞদের সহযোগে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় এবং এই কাউন্সিল সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবে ও দিক নির্দেশনা প্রদান করবে আজ বিশেষজ্ঞরা পৃথিবীর যুদ্ধ ইতিহাস ঘেটে একথাই বলেছেন যে জিয়াউর রহমানের প্রস্তাবটি ছিল সেই মুহূর্তে সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক যাই হোক আগস্ট মাস থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ একটা গতিবেগ পায় এই সম্মেলনের পর জুলাই মাসে জিয়া যুগপথভাবে এগারো নম্বর সেক্টর এবং ব্রিগেড জেড ফোর্স গঠন করেন অন্য ব্রিগেড দুটি এস ফোর্স এবং কে ফোর্স সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে গঠিত হয় সতেরোই জুলাই থেকে প্রথম নিয়মিত ব্রিগেড জেড ফোর্স গঠিত হয় মেঘালয়ের গভীর জঙ্গলে তেল চালায় জিয়াউর রহমান আশ্চর্য দ্রুততায় ও অত্যন্ত কুশলতার সাথে বাইশ হাজার মুক্তিযোদ্ধা সমন্বয়ে এই ব্রিগেডটি গড়ে তোলেন এবং প্রায় পাঁচশো বর্গ মাইলের স্বীয় প্রতিরক্ষায় সক্ষম বাংলাদেশের স্বাধীন ভূখণ্ড প্রস্তুত করেন এটি ছিল সেন্ট্রাল সেক্টর জিয়াউর রহমানের ইচ্ছা ছিল এখান থেকেই তিনি কামালপুর বকশীগঞ্জ পথে ঢাকা আক্রমণ করবেন এখান থেকে ঢাকা আক্রমণ ভৌগোলিক দিক থেকে সবচেয়ে সহজতর এবং সেজন্য জিয়াউর রহমান এলাকাটিকে স্বাধীন বাংলাদেশ ঘোষণা দেওয়ার জন্য প্রবাসী সরকারকে অনুরোধ করেন জিয়াউর রহমানের ঢাকা আক্রমণের ওই সিদ্ধান্তটি যে কত যথার্থ ছিল তার প্রমাণ মেলে যৌথ বাহিনীর কমান্ডার মেজর জেনারেল লক্ষ্মণ সিং লেহলে যিনি বিশ মাউন্টেন ডিভিশনের জিওসি ছিলেন তার লেখনিতে দ্য সেন্ট্রাল সেক্টর লাই সাউথ অফ দি মেঘালয়া and forms a triangle with its broad base in the north along the Indian border with Jamuna and Meghna forming its western and eastern sides. Dhaka at the south apex was the capital and political and psychological heart of East Pakistan. As discussed earlier, the best geographical approach to Dhaka from the Indian territory was through the central sector from the north even though the eastern sector provided a much shorter approach. মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট জুড়ে এই বহুবিধ প্রস্তুতির অন্তরালে আরও অনেক ঘটনা ঘটেছিল সেদিকে আমাদের দৃষ্টিপাত না করলেই নয় শেখ ফজলুল হক মনির দাবি হল প্রখ্যাত যুবনেতা এবং মুজিবের ভাগ্নে হিসেবে তিনিই হলেন প্রধানমন্ত্রীত্বের প্রকৃত দাবিদার তাজউদ্দিন নয় আমরা আগেই বলেছি যে বেগম মুজিবকে সামরিক ভাতা দিয়ে কেন ঢাকা শহরে রাখা হয়েছে তার কারণ আমরা পরে উল্লেখ করব আর সেই কারণটি হল জোসেফ ফার্ল্যান্ড যে এরকম একটি পরিকল্পনায় লিপ্ত হবে তা বহু আগে থেকেই তার পরিকল্পনাতে ছিল এবং সে কারণেই বেগম মুজিবকে সামরিক ভাতা দিয়ে ঢাকা শহরে রাখা হয়েছিল এখানে মনে রাখা দরকার ডক্টর কামাল হোসেন ফার্ল্যান্ডের এই ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত ছিলেন তাই তিনিও গ্রেপ্তার হয়ে শেখ মুজিবের সঙ্গে একই সাথে পশ্চিম পাকিস্তান যান এবং আশ্চর্যজনকভাবে স্বাধীনতার পর শেখ মুজিবের সাথে আবার একই সঙ্গে একই বিমানে ফেরত আসেন এবার আমরা মুক্তিযুদ্ধের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে আলোকপাত করব কারণ মুক্তিযুদ্ধের গতি প্রকৃতি বুঝতে হলে এই দিকটিও অত্যন্ত জরুরি মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার বহু আগে থেকেই ভারতের র এদেশে খুব তৎপর ছিল তাদের হয়ে যারা এদেশে কাজ করতেন তাদের মধ্যে চিত্তরঞ্জন সুতার ছিলেন বেশ তৎপর মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তাজউদ্দিনের প্রধানমন্ত্রীত্বে যখন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয় এবং তার নিয়ন্ত্রণেই মুক্তিযুদ্ধ চলছিল এই যুবনেতারা এতে খুবই ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন সেই সময় এই চিত্তরঞ্জন সুতারি আবার তাদেরকে বলেন আপনারা পিছিয়ে থাকবেন কেন এই সুতারের বাসাতেই জেনারেল উবানের সাথে চার ছাত্র ও যুবনেতার সভা হয় এরা হলেন সিরাজুল আলম খান আব্দুর রাজ্জাক শেখ ফজলুল হক মনি এবং তোফায়ল আহমেদ আলোচনার বিষয়ে আসার আগে আমরা মুক্তিযোদ্ধা রিক্রুট করার ব্যাপারে একটু বলে নিতে চাই 
আওয়ামী লীগ প্রথম থেকেই সিদ্ধান্ত নেয় স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতার ছাড়পত্র ছাড়া কেউ মুক্তিযুদ্ধে যেতে পারবে না সেই নিয়মে রিক্রুট করা হলেও অন্য দলের লোকও প্রচুর পরিমাণে ঢুকে যাচ্ছিল এবং ঢুকছিল বামপন্থীরাও এবং তারা বেশ ভালোভাবেই কাজ করছিল এই যুবনেতাদের প্রথম অভিযোগ অন্য দলের এই মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধেই উবানকে এই যুবনেতারা বলেন স্যার আমরা আপনাদের কাছ থেকে আশা করি না যে গত পঁচিশ বছরে আমরা যা অর্জন করেছি নকশালি ও মার্কসবাদীদের ট্রেনিংও তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে সেটা শেষ করে দেবেন জেনারেল উবান যুবনেতাদের সাথে একমত হন ভারত সরকারের নির্দেশে ও ভারতীয় সামরিক বাহিনীর প্রধান স্যাম ম্যানেকসর সরাসরি তত্ত্বাবধানে তৈরি হয় মুজিব বাহিনী জেনারেল উবান ছিলেন এদের ট্রেনিং ও প্রস্তুতির দায়িত্বে এছাড়া ম্যানেকসো ছাড়া আর কারো নির্দেশ তিনি মানতেন না এমনকি জেনারেল অরোরারও নয় এজন্য এদেরকে বলা হতো স্যামের ছেলেরা মুজিব বাহিনীর ট্রেনিং প্রাপ্তরা বাংলাদেশে ঢোকে এরা বিভিন্ন মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে অবস্থান নিয়ে অ আওয়ামী লীগ ও বামপন্থী মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা তৈরি করে মুজিব বাহিনীর শেখ ফজলুল হক মনির গ্রুপ অনেক জায়গাতেই ব্রাশ ফায়ার করে বহু মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করে এবং মুজিব বাহিনীর লক্ষ্যের এই তীব্রতা ও নিষ্ঠুরতার বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে আব্দুর রাজ্জাকের দেয়া প্রামাণ্যচিত্রের সেই সাক্ষাৎকারটিতে রাজ্জাক বলেন আমরা যদি আমাদের পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী পূর্ণ পরিকল্পনা যুদ্ধ করতে পারতাম এবং যুদ্ধ করে যে পাকিস্তানের থেকে বরাবর করতে পারতাম তাহলে যে আগাছাটা রয়ে গেছে অর্থাৎ যে প্রতিবিপ্লবীরা যারা আজকে রয়ে গেল তাদের মূল উৎপাদন আমরা করে দিতাম তারা বেঁচে থাকতো না এখানে দর্শকদের একটু বলে রাখতে চাই যে আমরা মুজিব বাহিনী সম্পর্কে এত কথা বলছি কারণ প্রিয় দর্শক আপনারা দেখবেন স্বাধীনতার পর মুজিব সরকারের আমলে এই জেনারেল উবানি মুজিব বাহিনী নিয়ে রক্ষী বাহিনী গঠনে এক বিরাট ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় বাংলাদেশের ভেতরে মুজিব বাহিনীর এই অ্যাকশনের পর্যায়ে প্রবাসী সরকার মুজিব বাহিনী সম্পর্কে জানতে পারে এবং প্রবাসী সরকার ভারতের নিয়ন্ত্রণে এই আলাদা একটা শক্তিশালী বাহিনীর অস্তিত্বে শঙ্কিত হয়ে পড়ে তাহলে কি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে বিষয়টি জেনে জেনারেল অরোরাও অবাক হয়ে যান তিনিও জানতে পারেন মুজিব বাহিনী কারো নির্দেশই মানতে রাজি নয় এরকম বিভাজিত কার্যক্রমের ভেতর দিয়েই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ গতিপ্রাপ্ত হতে থাকে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের ভেতর দিয়ে স্বাধীনতা অর্জিত হলে এই দলীয় কন্দল ও বিভাজন ভয়াবহ আকার ধারণ করত এবং এক রক্তাক্ত পরিপ্রেক্ষিতের জন্ম দিত কিন্তু আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক প্রেক্ষাপটে কিছুটা পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত হয় এ সময় হঠাৎই পাকিস্তান তেসরা ডিসেম্বর তারিখে ভারত আক্রমণ করে বসে ভারত সেই সুযোগটি ডুফে নেয় ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ভারত বাংলাদেশ প্রবাসী সরকারের সাথে এক চুক্তির মাধ্যমে যৌথ বাহিনী গঠন করে এবং মুক্তি বাহিনীর সাথে একযোগে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে প্রবেশ করে স্থল পথে ও আকাশ পথে যৌথ বাহিনীর ব্যাপক আক্রমণের ফলে অতি দ্রুতই পাক বাহিনী হটে যেতে শুরু করে ষোলোই ডিসেম্বর রেসকোর্স ময়দানে যৌথ বাহিনীর সাথে আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরিত হয় দলিলটিতে স্বাক্ষর করেন মিত্র বাহিনীর পক্ষে লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরা এবং পাকিস্তান বাহিনীর পক্ষে লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজি কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর ও হতবাক করা ব্যাপারটি হল যে আত্মসমর্পণ দলিল স্বাক্ষরের সময় বাংলাদেশের তরফ থেকে সরকারি বা বেসরকারি কোনো বিশেষ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন না প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ বা অন্য কোনো মন্ত্রী সেখানে উপস্থিত ছিলেন না এমনকি মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল এম এ জি ওসমানিও সেখানে উপস্থিত হতে পারেননি কারণ তার হেলিকপ্টারটি সিলেটে গুলিবিদ্ধ করে ভূপাতিত করা হয় এইভাবে বাংলাদেশের সমস্ত প্রধান ব্যক্তিত্বকে অনুপস্থিত রেখে অত্যন্ত তাড়াহুড়োর মধ্যে দিয়ে আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষর কাজ সম্পন্ন হয় ফলে বাংলাদেশ ঐতিহাসিকভাবে স্বাধীনতা অর্জন করে এই বিষয়টি বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে কিছুটা হরসে বিষ ঢেলে দেয় তবুও এভাবেই অর্জিত হয় বহু কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশের অমর স্বাধীনতা স্বাধীনতা অর্জনের উল্লাসে হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে আসে স্রোতের মতো বন্যার মতো বহমান মানুষেরা উল্লাসে ফেটে পড়ে শত সহস্র মানুষের আত্মত্যাগে রক্তস্রোতে অর্জিত আমাদের এই স্বাধীনতা